ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತಿತರಾಣಿತೃಣಾ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸಿಧೋ ರಾಮಜಸ್ಯಚರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಅಖಿಲಭುವನಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಂಗಾಲೆ ವಿನತ ವಿವಿಧ ಭೂತೌರಾತರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷೆ ಶ್ರುತಿಶಿರಸಿ ವಿದೀಪ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಷ್ಣೀ ನಿವಾಸೆ ಭವತು ಮಮ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷೇಮುಷೀ ಭಕ್ತಿ ವಾರಾಶ್ರೀಯವಚಸ್ಸುಧಾಪನಿಷದ್ಧಿಮಧ್ಯೋಧೃತ ಸಂಸಾರಗ್ನಿವಿದೀಪನ ವ್ಯಪಗತತ್ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಸಂಜೀವಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಸುರಕ್ಷಿ ಬಹುಮತಿ ವ್ಯಾಘಾತೂರಸ್ಥಿ ಆನೀತಾಂತು ನಿಜಾಕ್ಷರೈಸ್ಸು ಮನಸೋ ಭೌಮಾ ಪಿಬಂತನ್ಮಹಂ ಈಕೆ ಇಪ್ಪ ಅವರು ಮೂರು ನಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲ ಎಂದರುಳಿ ಎಂದ ಶ್ರೀ ಉಯ ಕೊತ್ತಮಂಗಲಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯತ್ತಿಲ ಅವರುಳಿಯ ಪೇರ ಸೊಲ್ಲದೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಮಹಾಭಾವಿಕರು ಅದನಾಲೆ ನೇರ ಅವರುಳಿಯ ಪೇರ ಸೊಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯಾದ ವೇಳೆ ಕೂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲಂ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಅವರುಳಿಯ ಊರೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅವರುಳಿಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮಿಯೋ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಂದ ಕೊತ್ತಮಂಗಲಂ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಮಹ ಎಂದರುಳಿ ಇಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದ ಅವರುಡಿಯ ಇಹಲೋಕತ್ತಿನುಡಿಯ ಒಂದು ಜೀವನತೆ ಮುಡಿಚುಂಡು ಪರಮಭದ್ರತಕ್ಕೆ ಎಂದರುಳಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಲದ್ರೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಅಡಿಯನಕ್ಕೂ ಅವರಕ್ಕೂ ಕುಂದಾಳ ಅಡಿಯನ್ ಕಣಕ್ ಪೋಟ್ರು ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳುಡಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಮಾನ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವರುಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದನೆಯಿಂದ ಅಡಿಯನಕ್ಕೆ ಕಡಿಚೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇನ್ಮೇ ಅದೆ ಇಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಲ ನಮಗ್ ಕಡಿಕಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿ ಇರಕ್ಕ ಕೂಡಿಯದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಇರಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವರ ಎತ್ತನೆ ವರ್ಷಗಳಿರಂದಾಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಭೂಮಿಕ್ಕಿ ಅದ ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲಾಮ ಇರಕ್ಕದು ಪೆರಿಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಎತ್ತನೆಯ ಸುಳ್ಳನ ಲೌಕಿಕಮಾನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸೊಲ್ಲದು ವಾಸ್ತವ ಅದ್ರ ಎಂದ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಅನುಭವ ರೂಪ ಮಾತ್ರಿಯಾಮದಂತ ಕೂಡ ಪೆರಿಯವಾಳುಡಿಯ ವಾರ್ತೆ ಅವರ ಪರಮಪದತ್ತೆ ಕೇಳಿದರುಳಿ ಹಂಗೆ ಶಾಶ್ವತಮಾನ ಸುಖಂ ಆನಂದಂ ಭಗವಾನುಡಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಳಿದರುಳಿ ಇರ್ಕ ನಜ ಪುನರಾವರ್ತದೆ ನಜ ಪುನರಾವರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸೊಲ್ಲದು ಅದಲ್ಲ ರೊಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಮ ಎಂದ ಸ್ವಾಮಿಕಿ ಅನ್ವಯಿಕಿರದ ಅಡಿಯನುಡಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಇವಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಎಂದೆ ತಿರಿಂದಾರ ಅಪ್ಡಿನು ಸೊಲ್ಲದ್ರೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ರೊಂಬ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದ ಶಬ್ದ ಮರಮಾಟೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲದು ಅಡಿಯನಕ್ಕ ಅವರಕ್ಕ ಅವರ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳುಡಿಯ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಅದ್ಭುತಮಾನ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವರುಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪನೆಯಿಂದ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಡೆಸಿ ಇವರಿಲ್ ಅವ್ರ ಪರಮಪದಿಕ್ಕಿಂತ ರೆಂಡು ನಾಳ್ ಮುನ್ನಾಡಿ ಕೂಡ ಅಡಿಯನ್ ಪೋಯ್ ಅವರ ಸೇವಿಚ್ಚೆ ಕೊಂಚ ಓರಡಬೇಕು ತಾನ್ ತೆರಿಂಜಿದೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಪಾತ್ರ ಸೌಖ್ಯಮಾ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರ ಮಾದರಿ ಕೇಳ್ತ ಅನ ಇದುವರಿ ಲೋರು ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಇಲ್ಲಾಮದ ಅವರು ಅವರ ಪತ್ತಿ ರೊಂಬ ರಹಸ್ಯಮಾನ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದಾವದೆ ಅವ್ರ ಪೆರಿಯ ಯೋಗಿ ಆಯಿರ್ದಾರ್ನ ಅದ ಅದ ಯೋಗವನ್ನ ಎಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನ ಯೋಗಿ ಇನ್ನ ಎಪ್ಪಡಿ ಇಂದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೃಷ್ಟಿಲ ಯೋಗಂ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಂದಾಲೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮಾದರಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಧಮಾನ ಅವರು ಎಪ್ಪ ಎಪ್ಪಡಿ ಅದು ಸೊಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಡಿ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಿಲ್ಲ ಯೋಗಂನ ನಮಗ್ ಸಂಪ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯೋಗಂ ಪೋಯಿಡ್ತು ನಾಥ ಮುನಿಯೋಡೆ ಆಳವಿಂದ ಅವರೊಡೆ ಪೋಯಿಡ್ತು ಅಪ್ಪನ ಯೋಗಮೇ ಕಡಿಯಾದ ನಮಗ್ ಅಪ್ಪಡಿನ್ 
இந்த யோகிகளுக்கு தான் முனிகி முனிகின்னு பேர் வருது அந்த மாதிரி அணியனுடைய ஆச்சாரியின் பெரிய யோகியாக இருந்தார் எப்படி யோகம் அப்படின்றது என்ன யோகம் என்ன யோகம்னு அவருக்கு அடிச்சது எந்த யோகியா இருந்தார் அப்படின்னு இந்த காலத்துல இந்த யோகம் என்ற சப்தம் கூட லௌகிகமாக திருஷ்டியில பார்க்கிற சமயத்துல யோகாச்சாரியான்னு பேர் போட்டுக்கிற யோக குருன்னு போட்டுக்கிற ஏதோ பேர் தான் போட்டுக்கிற அவளுக்கு யோகம்னு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டா அவளுக்கு தெரிஞ்சுட்டு கை கால் வளைக்கிறது கொஞ்சம் மூச்சு எப்படி இது பண்றதுன்னு ஆசனம் பிராணாயாமம் ரெண்டோட சரி எல்லா இடத்துலயும் அஷ்டாங்க யோகம்னு பேர் போட்டுக்கிற அஷ்டாங்க யோகா சென்டர் இருந்து போட்டுக்கிற ராஜயோகா சென்டர் இருந்து போட்டுக்கிற ஏதோ நிறைய அந்த மாதிரி சப்தங்கள் எல்லாம் பண்ற இந்த யோகம் அப்படின்ற சப்த சப்தமே இன்னைக்கு மேட்டர் ஆஃப் கிரேட் அபியூஸ் அண்ட் மிஸ்யூஸ் ஏன்னா யோகா அப்படின்றதுக்கே என்ன அர்த்தம்னா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஷேர் இருந்திருக்கு தான் யோகா யுஜிரி யோகே யுஜ சமாதோன்னு சப்தம் யுஜிரி யோகேன்னு ரெண்டு ஷேர் இருந்திருக்கு தான் யோகம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்துல இந்த பரமாத்மாத்மன் ஒரு யோகா பரமா பரமார்த்த இதேரித்தான்னு இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரு 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 லெவல்ல ஷேர் இருக்கு ஷேர் இருந்தே அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு பரமாத்மானுடைய அனுபவம் ஏற்படுது அதுக்கு தான் யோகம் அப்படின்னு பேர் அது எத்தனை பேருக்கு அப்ப ஏற்பட்ட யோகம் ஏற்பட்டிருக்குன்னா அடியனுடைய ஆச்சாரியின் போல இருந்த சில பேருக்கு மட்டும்தான் ஏற்பட்டிருக்குன்னு நாம சொல்ல முடியும் இப்ப ஆழ்வார்களுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்குன்ற இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது சுவாமி தேசிகனுடைய வார்த்தையை நாம யோசி யோசிச்சு பார்க்கிற சமயத்துல துவாம் சிந்தையன்னு துன்மயதாம் பிரபன்னஹா துவாம் உத்கிரணன்னு சப்தமயனதாம் தான் அவருக்கு எப்படி இந்த பகவானுடைய சாட்சாத்காரம் அதுதான் யோகம் இந்த பகவானுடைய சாட்சாத்காரம் அவருக்கு எப்படி ஏற்பட்டிருந்தது அப்படின்னு அடியனுடைய இன்னொரு பெரிய ஆச்சாரியராக இருந்த ரங்கப்பிரிய சுவாமிகள் அவர் ஆச்சரியமா சொல்லுவர் கன்னடத்துல அதை அவர் சொல்லி அடியன் கேட்டதுண்டு கன்னடத்துல நாம என்ன சொல்றோம்னா காஃபி காஃபி என்ன சேவி சுத்தேனேன்னு ஒரு பிரயோகம் உண்டு காஃபி என்ன சேவி சுத்தேனே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கே கேப்பாரு சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த மாதிரி தமிழ்ல அந்த மாதிரி கிடையாது கன்னடத்துல அந்த மாதிரி பிரயோகம் இருக்கு அது அந்த சேவிக்கிறதுன்னா என்ன அப்படின்னா அவர் சொல்லுவர் காஃபியை ஒரு டம்ளர்ல வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் மே டேபிள் மேல ஒரு காஃபி டம்ளர்ல வச்சுட்டு அதுக்கு பிரதட்சிணம் பண்ணி அதுக்கு நாம தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறது நர்த்தமா கா அப்படின்னு கன்னடத்துல கேட்பார் கன்னடத்துல அந்த பிரயோகம் சுவரசமா வருது காஃபியை சேவி சுத்தேனே அப்படின்னு அது அப்படியே அர்த்தம் அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம காஃபியை என்ன பண்றோம்னா அது நாம சேத்துல நமக்குள்ள ஒன்னா ஆக்கின்ற அந்த மாதிரி மகாபாரதத்துல கூட அந்த மாதிரி ஆச்சரியமா வருது பீஷ்மர் எப்படி இந்த பகவான கடைசியில அந்த சகசிரநாம அத்தியாயம் தான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவருடைய நிறையான காலத்துல அதாவது அவர் சரீரத்தை விட்டு கிளம்புற காலத்துல அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா எதிரில சாட்சா பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா இந்த கண்ணனுடைய மூர்த்தியை அப்படியே எடுத்துட்டு பூர்த்தி தனக்குள்ள ஒன்னாக்கிட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அந்த மாதிரி காஃபிய சேவிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த காஃபின்னு நம்மோட சேர்ந்து இட் சுட் பிகம் பார்ட் ஆஃப் அவர் பீயிங் அப்படி அந்த மாதிரி பகவானுடைய ஒரு மூர்த்தின்றது அந்த மாதிரி நம்ம இட் சுட் பிகம் பார்ட் ஆஃப் அவர் பீயிங் அந்த மாதிரி அனுபவம் நம்ம பூர்வாச்சாரியர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது நமக்கு சுவாமி தேசிகனுடைய ஒரு வார்த்தை துவாம் சிந்தைன்னு தன்மயதாம் பிரபன்னஹா அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய சரீரம்ன்றது உண்மைய பகவன் மயமா ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி தாவ உத்கிரணம் சப்தமயன தாம் தான் அப்படின்னு அற்புதமான ஸ்தோத்திரங்கள் மாதிரி பூர்வாச்சாரியர்கள் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி பகவத் சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டு பகவன் மயமாக ஆகிவிட்டார்கள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது நம்ம ஆழ்வாருடைய ஸ்ரீ சோக்திகள் ஆயிரக்கணக்கா இருக்கு பகவத் ராமானுடைய ஸ்ரீ சோக்தியும் அப்படியே இருக்கு நமக்கு சரணாகதி கத்தியத்துல இதுல எல்லாம் நமக்கு ஸ்பஷ்டமா தெரியுது பகவானோட நேர பேசினார் அப்படின்னா எப்படி லக்ஷ்மி பதே தேதிபதேஷ்டதையை கதாம் நோகோ யோசோ புரா சமஜனிஷ்ட ஜகத்திதார்த்தம் பிராப்பியம் பிரகாசயித்து ந பரமம் ரகசியம் சம்வாத ஏஷா சரணாகதி கத்தியான ரொம்ப பேருக்கு அது மனசுக்கு கவனத்துக்கு வந்திருக்கா இல்லையா அடி எனக்கு தெரியாது ரியல் டைம்ல நடந்த ஒரு சம்வாதம் பகவானுக்கு அவருக்கு அது எப்படி சாத்தியம்னு அவர் தஸ்மை ராமானுஜாரியாய் நம பரம யோகினே அப்படின்னு சொல்லி அவர் பெரிய யோகியாக இருந்ததுனால அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி நடக்கிறது என்னன்றது சயின்டிபிக்கா எப்படி நடக்க முடியும் 
அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் கூட அடியனுடைய ஆச்சாரியத்தை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்க ஆனா அது எத்தனையோ விஷயங்கள் ரகசியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ரெண்டாவது விஷயம் அடியானுக்கு எத்தனையோ புரியலன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் புரியலன்னு கூட அது சொல்லணும் ஏன்னா இப்ப ஏதோ ஒரு பெரிய மெடிக்கல் டெக்னிக்கல் மெடிக்கல் இஷ்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் டெக்னிக்கல் மெடிக்கல் இஷ்யூ எப்படி நமக்கு புரியுது பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ தி டெக்னிக்கல் டெர்மினாலஜி அந்த இதுல இப்ப அவ ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல அவ ஏதோ சொல்ற டர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றா நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நாம அந்த அந்த கஷேத்திரத்துக்கும் நமக்கும் பரிச்சயமே கிடையாது அந்த மாதிரி இந்த அத்தியாத்ம கஷேத்திரம் அப்படின்னு அடியனுடைய வார்த்தை ஆச்சாரியின் ஒரு வார்த்தை சொல்ற வேதாந்த விஜயான சுனிஷ்டிதார்த்தம் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் வேதாந்தா சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அந்த சப்தத்தையும் கூட அவர் சொல்லு இன்னைக்கு நாம நமக்கு என்னென்ன இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு நாம என்ன சொல்றோம்னா இனி கோயிலுக்கு போறது வருது இதெல்லாம் இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல் தான் என்னுடைய ஆச்சாரியம் அதை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா சொல்லுவேன் இன்னைக்கு நாம யாரோ ஒரு ரொம்ப பாமரனா இருக்கான் ஒருத்தம் அவன் என்ன பண்றான் ஒரு போட்டோவை பார்த்த சுவாமி அப்படின்னு கை கும்பிடு இல்ல வேற ஏதோ ஒரு கிராம தெய்வத்தை இருக்கு அந்த கிராம தெய்வத்தை என்ன அங்க என்ன இருக்கு அந்த கோயில் ஒரு சும்மா ஒரு கல் வச்சிருப்பாரு ஒன்னும் ஆகாரம் கூட இருக்காரு அதுக்கே குங்குமம் இதெல்லாம் ஆயிட்டு அபிஷேகம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஒரு மூர்த்தி ஆக்காரம் கூட இருக்காது அங்க அதுலேருந்து பக்தின்றது அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில ராமநாச்சாரியர் என்ன சொல்றாரு பக்தி யோக தம்முடைய கீதார்த்த சங்கிரகத்தை பக்தி யோகா பரைகாந்திய பிரீத்தியா தியானாதிஷு ஸ்திதி இது பகவானுடைய ஒரே ஏக நிஷ்டை பகவானை தவிர வேற எந்த விஷயமுமே கிடையாது அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பகவானை பத்தியே இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பிரீத்தினால தியானம் அப்படின்னு தைலதார்தாராவது சின்ன ஸ்மிருதி சந்ததின்னு பகவத் ராமா சொல்ற மாதிரி ஒரு எண்ணெய் ஒரு பாத்திரத்துல இன்னொரு பாத்திரத்துல விட்ட எப்படி அது ஒரே தாரையா வித்தவுட் எனி இன்டர்பன் ஒரு தரம் ஜாஸ்தியா விழுது ஒரு தரம் குறைச்சலா விழுது அந்த மாதிரி கிடையாது தீர்த்தத்தை விடுறப்ப அந்த மாதிரி யாரு ஆனா தைலத்தை ஒரு எண்ணெய ஒரு பாத்திரத்துல இருந்து விடுறப்ப எப்படி ஒரே தாரையா விடுறது அன்இன்டர்டா நாட் மச் நாட் மோர் நாட் லெஸ் அந்த மாதிரியா பகவானுடைய ஒரு ஸ்மிருதி சந்ததி நமக்கு ஏற்படணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் தியானம் அதே மேல் கொண்டு ரொம்ப உத்தமமான ஸ்தித்தில ஏற்பட்ட சமயத்துல சமாதின்ற ஒரு ஸ்தித்தி கூட போய் சேருது அது இங்க உண்டு இன்னைக்கு நாம என்ன பாக்குறோமோ அது எமனியமா தியாசனம் அப்படின்னு அது பகவான் நமக்கு அதுல எந்த விரோதமும் கிடையாதுன்னு பகவத் ராமாஞ்சர் ஸ்பஷ்டமா சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கிளாஸ்ல விஷயம் அது அந்த மாதிரியான அந்த ஃபீல்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு டெர்மினாலஜிஸோ ஏதோ நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு அதனால என்ன ஆயிருக்குன்னா 99.99% of all of us are totally ignorant. For Sthita Prajnasya Kaabhasha, Samadhista Sikesha, and Bhagavad Gita is the same thing. The same thing is that the same thing is that the terminology is Sthita Prajnasya Kaabhasha. And the Adhyatma Kshetra is not the same thing. The spiritual is not the same thing. The same thing is that 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 the same thing is that. பூர்த்தி நமக்கு அந்த திருவாராதனத்துல முதல்ல என்ன ஆகுது பூர்த்தி பூத சுத்தின்னு பண்ணி பூர்த்தி நம்ம இந்த பாஞ்ச பௌத்திகமான சரீரத்தை தியாகம் பண்ணி திவ்யமான சரீரம் நமக்கு வருது இப்போ அதெல்லாம் இட் இஸ் மியர் ரிச்சுவல் பட் ரிச்சுவல் ஆயிருந்தாலும் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கோ ஒரு நாள் அதனுடைய அர்த்தம் தெரியும் பட் இன்னைக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் யாருக்கும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 ரெக்கர் இங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் போறாது யாருக்கும் அதனுடைய ஒரு சிக்னிபிகன்ஸோ அதனுடைய டெப்தோ புரியல ஆனா அடியனுடைய ஆச்சாரி அந்த எல்லா விஷயத்திலையும் ஆச்சரியமான ஒரு பெரிய யோகியா இருந்தார் அது வெளியில அவர் யாருக்கும் ஆனா இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன யோகிகளாக இதா இருக்கிறவா வெளியில யாருக்கும் காமிச்சுக்கவே மாட்டோம் அப்படியா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதே அப்படின்னு தான் சொல்லுவா ஏன்னா அது இந்த இதுல வந்து அவர் அடிக்கடி அது அடியனுடைய ஆச்சாரி அதை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கேன் யோகம் அப்படின்றது ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இத முத்தமம் இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு நூறு தடவையாவது சொல்லிருப்பாரு ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இத முத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவியம் ராஜ வித்யா அந்த ராஜயோகம் அப்படின்றது எப்பேற்பட்டதுன்னு சொன்னா ராஜ குஹ்யம் அப்படின்னு குஹ்யம் அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரட்டாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அது 
நேரா பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் ரெண்டு பேருக்கு தான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதுல வேற யாருக்கும் தாத்தனாரோ தாயாரோ பிள்ளையோ மாப்பிள்ளையோ எப்ப எவ்வளவு க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் கூட அது யாருக்கும் வேற யாருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அதனால அந்த ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவ அந்தரங்கத்தினுடைய ரகசியம் அவர் யாருக்கும் விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா அப்பேற்பட்ட விஷயம் அது யாரோடையும் சொல்லிக்கவும் முடியாது ஞானிகளாக இருக்க இருக்கக்கூடிய சாதாரணமா அவர்களுக்கு பகவான அடிய அதை பத்தி கூட நிறைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அடியனுடைய ஆச்சாரியம் ஆயிரக்கணக்கா சொல்லியிருக்காரு இந்த ஆழ்வார்களுடைய பாசுரத்துல கடைசியில ஒவ்வொரு தசகத்தையும் ஒரு ஹோர் சடகோபன் சொன்னான் வந்திருக்கே ஏ நான் சொன்னேன்னு காட்டிக்கணுமா அப்படின்னு கேள்வி வந்து பகவானே அவர்களுக்கு பிரேரணை பண்ணி உன்னுடைய பேர் சாஸ்வதமா இருக்கணும்னு நீ இந்த மாதிரி பாடுன்னு பிரேரணை பண்ணி அவர்கள் எழுதி வைக்கிறாளே தவிர இல்லாத எந்த அவர்கள் யாரும் தங்களுடைய பேர் ஊர் இதெல்லாம் யாரும் எழுத காமிச்சுக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு இஷ்டமே இருக்காது அப்படின்னு அதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்லியிருக்காரு அதனால பகவத் பிரேரணையிலேருந்து அவர்கள் ஏதாவது சொல்லி இந்த மாதிரி நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவாளே தவிர இல்ல என்னால சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்றாளே தவிர அவர்களாகவே என்னைக்கும் காமிச்சுக்கவே மாட்டேன் அப்படி என்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய வைபவம் சொல்லுதா இருந்தால் ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்லணும் ஆனா அவ்வளவு விஸ்தாரமா ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா அதுல ரொம்ப விஷயங்கள் அவர்களுக்கு அந்தரங்கத்துக்கு சேர்ந்த விஷயம் தான் அது அவர்கள் அவருக்கு எத்தனை திவ்யங்க திவ்யமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது என்னான்றதுனா ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு தான் அடியன் அந்த சப்தத்தை கூட அடியன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆச்சரியமான திவ்ய அனுபவங்கள் தான் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்ததுன்னு அது கூட அவருக்கே தெரியாம ஏதோ ஒரு சமயத்துல நமக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாரே தவிர அத வியக்தமா அவர் சொல்லணும்னு பாவிச்சு தனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சின்னு கா சொல்லணும்னு அந்த மாதிரி அபிப்பிராயத்தை சொல்லவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி அவருடைய ஒரு வைபவம் என்னன்னு சொல்லி அது ஒரு சில இதுல வந்து குரு மகிமா கானம் அப்படின்னு சொல்லுவா குரு மகிமா பிரவச்சனம் அப்படின்னு அதை பத்தியே அவரை பத்தியே ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் உண்டு எப்படி அவர் அத்தியனம் பண்ணினார் அவருக்கு சின்ன வயசுல எல்லா தர்சனங்களும் ஏன்னா நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல இல்ல பிப்டி த்ரீல அவருக்கு அந்த காலத்துல காஞ்சி பெரிய வாழ் பெரிய பெரிய வாழ்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப கௌரவம் இன்னைக்கும் எல்லா இடத்துலயும் உண்டு ரொம்ப பெரிய மகாநாயம்தான் நமக்கு தெரியுது அட் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் அடியனுடைய ஆச்சாரியத்துக்கு அவர் பண்டித ரத்னம் அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்தார் காஞ்சிபுரத்துல அவரை வரவழிச்சு அத்வைத மதம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இவர் சொல்ற மாதிரி நீங்க யாராவது சொல்லலாமா சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு ஏன்னா அதுக்கும் அடியனுடைய ஆச்சாரியம் சொல்லு ஸ்ரீபாஷ்யத்துல அத்வைத மதம் எப்படி சம்பரைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோ அந்த மாதிரி அத்வைத கிரந்தங்கள்லயே சம்பரைஸ் பண்ணது கிடையாது அந்த அவ்வளவு அத்புதமாக பகவத் ராமாதர் அத்வைத மதத்தை சங்கிரமம் பண்ணிருக்காரு அத ஆதாரமா வச்சுட்டு அவர் அத்வைத மதத்தை பூர்வபக்ஷமா சொன்ன சந்தர்ப்பத்துல இந்த காஞ்சி பெரிய வாழ் அப்படின்னு யார் இருந்தாரோ இந்த பெரிய பெரிய வாழ்னு சொல்றவர் அவர் வந்து இவருடைய ஒரு பாண்டித்தியத்தை அறிந்து புகழ்ந்து அந்த காலத்துல அடியனுடைய ஆச்சாரியம் சொல்லுவார் அந்த மட்டும் அப்படின்னா ரொம்ப சாதாரணமா அவர்களுக்கு இன்னைக்கு எப்படி நிறைய ஆர்த்திக்கமான சௌகரியம் இருக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்படி இருந்தா கூட எனக்கு தங்க தங்க மோதிரம் கொடுத்தார் பண்டித ரத்னம்னு எழுதி அப்படின்னு ஏதோ ஒரு தடவை ஒரு தடவை தான் அடியனுடைய ஆச்சாரியம் சொன்னார் தன்னை பத்தி என்னைக்குமே அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் அப்படி அந்த காஞ்சி பெரிய பெரிய வாழிடத்துல இவருக்கு இவருக்கு முப்பத்தோரு திருநட்சத்திரத்துல அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைச்சதுன்னா யோசிக்கலாம் நான் எப்படி படிச்சேன் அப்படின்றத பத்தி கூட சொல்லியிருக்க ஒரு ஆறு வருஷ காலம் அவர் வந்து ரெண்டு மூணு மணி நேரம் தான் படுத்துட்டு படுத்துப்பார் ஆல்மோஸ்ட் ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி ஒன் அவர்ஸ் பூர்த்தியா அத்தியனம் பண்ணி அவ்வளவு எல்லா தர்சனங்களுடைய எல்லா கிரந்தங்களையும் நான் பார்த்திருக்கேன் பார்க்காம இருக்கக்கூடிய தர்சனங்களே கிடையாது கிரந்தங்களே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அது கூட சொல்லுவார் இவ்வளவு ஆஸ்தவ யாராவது இருந்தா வைத்தியம் தான் பிடிக்கும் அவளுக்கு ஆனா பகவானுடைய அனுகிரகத்தால எனக்கு இன்னொரு சப்தத்தை கூட சொல்லுவார் சாதாரணமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்ன இப்ப ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நம்ம உடனே சமாஷயனமோ பரந்யாசமோ ஆன உடனே நம்ம மோட்சம் சித்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பைத்திருக்கமான கர்மங்கள் பிராமணிய பிரயத்தமான கர்மங்கள் பண்ற சமயத்துல அப்ப அதுல கிரமம் வேறு அது அந்த பத்து நாள் என்னென்ன பண்ணுமோ பண்ணி அப்புறம் சபிண்டீகரணம்னு சொல்லி பித்திரகளோட அந்த பிண்ட சம்யோதனம் பண்ணி அவர்கள் பித்திரகளோட சேர்ந்தார்கள் அப்படின்னு பண்ணுவோம் கருட புராணாதிகள் எல்லாம் வாசிச்சு அதுல வேற மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் வருது 
இப்போ சில பேர் எல்லாம் அதெல்லாம் கேட்டு நிறைய சர்ச்சை எல்லாம் பண்றது உண்டு அவர் மோட்சத்துக்கு போயாச்சு சுவாமி எங்க தரப்பினாரோ தாயாரோ ஏன் நீர் சாதம் பண்றீர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு அதுக்கெல்லாம் பதில் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு சில பேர் அதை சொல்லியே விட்டுடுறதும் உண்டு இப்போ எங்க தரப்பினார் மோட்சத்துக்கு போயாச்சு நான் இனிமே ஏன் சாதம் பண்ணினா அவருக்கு நான் பண்றது கிடையாது இனிமே நான் விட்டுடுறேன் என்ன ஐ எம் ஷூர் அவர் வைகுண்டத்துக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு இனிமே அவருக்கு நமக்கு என்ன ஆக வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தீரி ஒவ்வொரு விஷயம் வந்தாலும் என்ன ஆகுது நிறைய வேற வேற விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ ஒருவேளை மோட்சத்துக்கு போயிட்டா இருந்தா அப்போ இனிமே சாது மண்ணுமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டு சில பேர் என்ன அவர்களுடைய அனுகூலத்துக்கு அனுகுணமா கூட சொல்றேன் சில பேர் என்ன பண்ணுவா இல்ல இல்ல இது பைத்திருக்க கர்மம் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதனால பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த எல்லா எந்த ஒரு விவாதம் ஏற்பட்டாலும் கூட அதுல என்ன சாரம் என்ன அதை பத்தி என்னென்ன வச்சனங்கள் வந்திருக்கு இப்ப ஆச்சரியமா சொல்லுவர் இப்ப ஆத்மா அப்படின்னு வந்தது என்ன ஆத்மாவுடைய டெபினிஷன் ஒவ்வொரு சித்தாந்தத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு ஒருத்தர் அணுன்னு சொல்ற ஒருத்தர் விபுன்னு சொல்ற ஒருத்தர் சரீ சரீரான குணப்பரிமாணம் சொல்ற எத்தனை விதமான ஸ்கூல்ஸ் இருக்கோ அத்தனை விதமான ஒரு விஷயமும் இருக்கு ஆனா அடியனுடைய ஆச்சாரியன் ரொம்ப ஆச்சரியமா கேள்வி கேட்பார் இன்னைக்கு ஆத்மா ஆத்மஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு கேட்ட எந்த மத பிரகாரம் நீர் கேள்வி கேட்கிறேன் பதில் சொல்லிதான் நாம இன்னைக்கு கேள்வி கேட்டுதான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இதுவே ஒரு பெரிய சோசனீயமான ஸ்திதி ஏன்னா இப்ப இங்க அடி எனக்கு முன்னாடி இது ஒரு போது இருக்கு இதனுடைய ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு கேட்ட யார் பிரகாரம் சுவாமி அகார்டிங் டு யூ ஆர் அகார்டிங் டு மீ ஆர் அகார்டிங் டு எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணுமா இதனுடைய ஸ்வரூபம் என்ன இங்க முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் இது இருக்கு இட டிஸ்பிளே இருக்கு இது இருக்கு இந்த மாதிரி பட்டன் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவர் இருக்கு இருந்தாலே யார் யார் கேட்டாலும் சொல்ல போறோம் என் பிரகாரம் ஆத்மா எப்படி உன் பிரகாரம் ஆத்மா எப்படி அவருடைய பிரகாரம் ஆத்மா எப்படி இன்னொருத்தருடைய பிரகாரம் ஆத்மா எப்படி என்ன வில் தி ரியாலிட்டி சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் அவர் பர்செப்ஷன் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி இதனாலேயே நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னு நமக்கு ஆத்மான்றது என்ன தெரியாமல் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதுமா சொன்ன மாதிரி அதுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லு இந்த நாலு பேர் குருடர்கள் வந்து யானைய தொட்டு பார்த்தாருனா ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இது மாதிரி ஒருத்தர் வரும் கால் மட்டும் தொட்டு பார்த்து இந்த மாதிரி இதுதான் யானை அப்படின்னு சொன்னா இன்னொருத்தர் வரா அதனுடைய தும்பிக்கையை மட்டும் தொட்டு இதுதான் யானைன்னு சொன்னா இன்னொருத்தர் அது படுத்துட்டு இருந்தா அதனுடைய வயிறை மட்டும் தொடுத்து தொட்டு இதுதான் யானைன்னு சொன்னா சோ இதுல யாருடைய திருஷ்டி பரிபூர்ணமான திருஷ்டியில யாருக்கும் சரியான விஷயமே கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு இன்னைக்கு ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னா என்ன ஆத்மாருடைய ஸ்வரூபம் என்னன்னா எந்த மதான குணமாக அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு தான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஆனா அந்தந்த மதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆத்மஸ்வரூபம் மாறுறதா என்ன அப்படின்னு கேட்பார் சில பேர் இந்த கேள்வியே தப்புன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவ கேள்விக்கு கேள்வியினுடைய ஒரு மர்மம் புரியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி கேட்கலாம் ஆனா நமக்கு யாருக்கும் ஆத்மாவுடைய பரிச்சயம் சரியா இல்லாமல் இருக்கிறபடியால இதுதான் ஆத்மஸ்வரூபம் எனக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் அதனால இந்த மதத்துல நியாய மதத்துல எப்படி சொல்றது வேதாந்த மதத்துல எப்படி சொல்றது அதுலயும் துவைத்த மதம் எப்படி அத்வைத்த மதம் எப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டியது இல்ல எனக்கு ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த மாதிரிதான் அப்படின்னு நமக்கு அது அதனுடைய ஒரு சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா எந்த மத பிரகாரம் கேள்வி கேட்பாட என்ன நான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குப்பா நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ஆத்ம தரிசனம் ஆயிருக்கு இதுதான் ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொன்னது ஆனா அப்படின்னா இந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லிருக்கு தப்புன்னு எண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் நமக்கு அந்த தரிசனம் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு வழி காட்டுன்னு இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு திருஷ்டியில வச்சுன்னு போன இந்த மாதிரி ஒரு திருஷ்டிய நாம் வச்சுன்னு நாம அன்வேஷணம் பண்ண அப்போ நமக்கு அதனுடைய ஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரியும் அதுக்குதான் வேதா நிமஞ்ச லோகம் அமுஞ்ச லோகம் பரித்தியஜி ஆத்மானம் அன்விச்சே அப்படின்னு இருக்கு இதுல கூட இப்ப நான் வந்துட்டு அந்த பூம வித்யல சோஹம் மந்திர விதேவாஸ்மீனா ஆத்ம விது அப்படின்னு வந்தது அப்படியே தரதி சோகம் ஆத்ம விது ஆத்மாவாரே திரஷ்ட வியஹா சோத வியஹா மந்த வியா எத்தனை வாக்கியங்கள் ஆத்ம தரிசனமான ஆத்ம தரிசனமான ஆத்ம இப்படி ஜீவாத்ம சுரூபமா ஆயிருக்குனா பரமாத்ம சுரூபமா ஆயிருக்குனா இது தபசா பிரம்ம விதி எல்லா இடத்துலயும் தபஸ் 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 அப்படின்னு யோகம் அப்படின்றது தபஸ் என்றது இதுதான் சொல்லிருக்கு அதுல அடியனுடைய ஆச்சாரியம் 
அப்படி ஆச்சரியமான ஒரு சித்தரா என்றார்னு சொன்னா அதுல எந்த அதிசயோக்தியும் கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு எப்படி அது தெரியுது நாம எப்படி அதை அனுசரிக்கிறதுன்னா அது பெரிய கேள்விதான் அப்படின்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவார் என்ன நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அது பண்ணுங்க நீங்க அஷ்டாட்சர ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ பிராமணிக்குமா அது பண்ணுங்கோ இந்த சரணாகத்தின நம்பினா அது நம்புங்கோ இல்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து தயா தயா மந்திர அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அது பண்ணுங்கோ இல்ல யாரோ ஒருத்தர் நான் காயத்ரி ஜபம் பண்றேன் சரி பண்ண பிராமணிக்குமா இந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் எனக்கு அடிக்கணும்னு சொல்லி உங்க மனசுல என்ன இருக்கோ அதை பிராமணிக்குமா பண்ணுங்கோ பகவான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வழி காட்டணுமோ அப்படி காட்டுறார் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சொல்லிருக்காரு என்ன சில பேர் கேட்கறது உண்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அடியனுக்கு கூட அந்த கேள்வி இருந்தது அடியனுக்கு அடியனுடைய ஆச்சாரியம் பதில் சொல்லியிருக்கார் சாதாரணமா கேள்வி கேட்டா என்ன பண்ணணும் இப்போ ஞானிகள் யார் நமக்கு இன்னைக்கு பெரிய கேள்வி பெரிய கேள்வி இன்னைக்கு நாம ஜானிகள் யாருன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா ஜானிகளா இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர் சொல்லி சொல்ல போறது இல்லை அவர்கள் எங்க இருக்கா என்ன அப்படின்னு இல்லை எனக்கு ஞானம் இருக்கு ஞானம் இல்லாத வாழலாம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு எத்தனையோ குருகள் இருக்கா இப்போ நமக்கு லோகிக்குமாவே பாக்குறோம் இந்த கிரியா அந்த கிரியான்னு அடிய யாருடைய பேரும் சொல்ற விரும்பல அவர்கள் ஞானிகளாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறார் ஆனா ஜா ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஞானம் இல்லாம இருந்தாலும் கூட ஞானிகள் வந்து நிறைய பேர் லௌகிக்கிறவர்கள் தான் அவர்களுக்கு போறார் இது பெரிய ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு இதுதான் அப்ப அப்படி இருக்கிற சமயத்துல அத மணல் சோத்தில் கல்லாய்வார் உண்டோம் சொன்ன மாதிரி லௌகிக்குமான எத்தனையோ மூமெண்ட் இந்த மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட் இந்த குருஜி அந்த குருஜி ஆயிரக்கணக்கா தாடி வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் இருக்கு அவர்கள் எல்லாம் ஞானிகளா இல்லையான எப்படி சொல்றதுன்னா அடியனுடைய ஆச்சாரியம் அதை பத்தி கூட சொல்லுவேன் ஒரே வார்த்தை ஞானியா இருந்தா அவன் பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த காரு பங்களா இதெல்லாம் இருக்காது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சமயத்துல என்ன ஆச்சுன்னா அவருடைய பந்து பந்துல யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பையன் அந்த பையன் என்ன பண்ணிதான்னு சொன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது ஒரு சமயத்துல இது வாஸ்தவமா நடந்ததே இப்போ பதினைந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய நெருங்கின பந்து பந்துக்களுடைய பையன் வச்சுக்கணும் அவர் என்ன பண்ணிதான் அந்த பையனுக்கு வந்து என்ன பண்ணிதான் அவன் முதல்ல இந்த ராம்கிருஷ்ணா மட்டுக்கு போனா அப்புறம் ரமண மகர்ஷியினுடைய கிரந்தம் வாசிச்சான் அப்புறம் சாய்பாபானுடைய கிரந்தம் வாசிச்சான் அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி எல்லாம் வாசிச்சான் இன்னும் எத்தனையோ மூமெண்ட்ஸ் இப்போ அமர்த்தா அந்த மெயின்ரா அது என்றா இது என்றா எத்தனையோ இருக்கு எல்லா இவ்வளோ புஸ்தகங்கள் கடைசியில என்னன்னு ஒண்ணுமே கன்ஃபியூஷன் அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நீ ஏதாவது நல்ல வார்த்தை சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அடி என்னுடைய ஆச்சாரியன் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் நிஜமாக ஜானியாக இருக்கிற உனக்கு ஹி வில் நாட் ஹாவ் தீஸ் ஆல் தீஸ் பேரஃபர்னேரியா பெரிய வீட்டங்கள் அப்புறம் ஏதோ இது ஃபாலோயர்ஸ்ன்றது அப்புறம் பெரிய கார்ன்றது பங்களான்றது இதுன்றது ஏன்னா ஜானியா இருக்கிறவர்கள் யாரும் இந்த மாதிரி இந்த 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 இது ஹைஃபை லைஃப் அவர்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது முடியாத வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிறவர்கள் யாராவது இந்த ஹைஃபை லைஃப் பெரிய ஆசிரமம்ன்றது பெரிய பீட்டம்ன்றது ஹண்ட்ரட் ஏக்கர் கேம்பஸ் என்றது டூ ஹண்ட்ரட் ஏக்கர் இதுன்றது இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறவா அவா அந்த மாதிரி இருந்தா அதை விட்டுடும் எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளஸ்டா இருக்கிறவா ஜானிகள் என்னைக்குமே சிம்பிளஸ்டா இருப்பா அவா அதனால அதுன்னு சொல்லி மேல் கொண்டு சில வார்த்தைகள் தான் சொன்னார் யாரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நமக்கு உபாதயம் இல்லைன்றது அது அவளுடைய பர்சனல் விஷயம் அதனால இன்னைக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு யாரை நாம சரியாக அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி வந்துருந்தேன் அடி என்னுடைய ஆச்சாரியம் சொல்லுவார் நீங்க பிராமணிக்குமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பிராமணிக்குமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க உங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க தொட்டு பாத்துக்கோங்க ஏமை ஆனஸ் எனக்கு வாஸ்தவமாக அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆர்த்தின்னு சொல்லுவார் ஒரு சப்தம் அந்த ஆர்த்தி உங்களுக்கு இருக்கா மனசுல நீங்க தொட்டு பாத்துக்கோங்கோ அது இஃப் யூ ஃபீல் எஸ் வா சரியா எனக்கு அந்த ஆர்த்தி இருக்குன்னு உங்களுக்கு உள்ளே இருந்து பதில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைச்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யார் அந்த ரைட் பார்த்து உங்களுக்கு பகவான் எப்படி நல்லது பண்ணுமோ அதை பண்ணுவார் அது வரையில் நீங்க என்ன இந்த சம்பிரதாயமோ உங்க இது என்ன இருக்கோ பெரியவா என்ன இப்போ கொடுத்துருக்காளோ என்ன சமாஷ்டணம் இருக்கலாம் பரநியாசம் இருக்கலாம் அதை பிராமணிக்கமா பண்ணுங்களோ பகவான் உங்களுக்கு வழி காட்டுறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதனால இந்த மாதிரி எத்தனை விஷயங்கள் பர்சனலாக தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அவளெல்லாம் தௌசண்ட்ஸ்னா அந்த மாதிரி ஃபாலோவர்ஸ்னு வருது யாரோ வெத்தில பாக்கு கொடுக்கறது சம்பாவனை வைக்கிறது வேஷ்டி கொடுக்கறது இதெல்லாம்
ಇಪ್ಪತ್ತಿಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಅವರು ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಯ ಪೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋರ ಅವರುಡಿಯ ತನ್ನಕ್ಷತ್ರ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರ ವೇಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ್ಪಿಕಿತ್ತು ಡೇ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಕ್ ಎದಕ್ಕ ಕೋಮೆ ವರ ಅವ್ರು ಪಣ ಇದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ತುಣೆ ಏಡಿಂದ ಎಡ್ಚುಂಡ್ ಕಳಪ ಅಪ್ಡಿಂದು ಎತ್ತನೆಯೋ ಪೇರ್ ಬಂದು ನೇರ ಸುಮ್ಮ ಅವರಿಂದ ಇವಡೋ ರೂಢ ಇರ್ಕಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಂಡ್ರದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಡಿಕೇ ಪುಡಿಕಾರ ಯಾರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಕಿರ ಇದು ಪಂಡ್ರ ಪೇಸ್ಟಿ ಹಾಕಿರ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ಯಾರೋ ಒರ್ತ ರೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲೇ ನೀರ್ ಸ್ವೀಕರಿಕೋಣ ಸರಿ ಆತು ಎತ್ತು ಹೋಗೋ ಅಪ್ಡಿನ್ ಶುದ್ಧವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಪ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಷುಂಡ್ರಮೋ ಸಂಭಾವನಾ ಈ ಸಿಹಿ ಕಾಲಕೂಟ ಸಭಾ ಪುಜಂಗಿ ಕುಣಪಂ ತರುಣ್ಯ ಅಂತ ಮಾದರಿ ಅವ್ರಿಗಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಡಿಕವೇ ಪುಡಿಕಾದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂತ ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪಣ್ಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿರಕಣಕಾನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇರ್ದ್ರೆ ಇರ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಎಳ್ದಿ ವೆಚ್ಚಿ ಇರ್ಪಂಡ ಅದುವೇ ಅವ್ರ ಪೆರಿಯ ಇದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೋ ಶುಲ್ಲುವರು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ನೀಂಗ ಪೆರಿಶ ಭಾವಿಕ ವೇಂಡ ನಮಗೆ ಯಾರು ಭಗವದ್ ರಾಮ ಅಂದಿರೋ ಇವರೋ ಯಾರು ಇರ್ಕಾಳೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀಂಗ ಭಾವಿಕ ನಿಮೆ ತವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವಿಚ ಕೂಡ ಪುಡಿಕೇರು ಎದಕ್ ಸೇವಿಂಗ ಪೆರ್ಮಾಳಕ್ ಸೇವಿಂಗ ಪೂ ಭಗವದ್ ರಾಮ ಅಂದಿರಕ್ ಸೇವಿಂಗ ಇದು ಪಣ್ಣಿಂಗೋ ಅಪ್ಡಿನ್ ಶುಲ್ಲು ಅಡಿಯಂಗ ಅವ್ರ ಇಡತ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭಿಸ ಸಮಯದಿಂದ ಒರೇ ನಾಳ್ ನಾಲ್ಕು ನಡುವೆ ಅವ್ರ ಇಡತ್ಲೇ ಅಡಿಯನ್ ಆಶ್ರಿ ಒಂದು ನಾಳಿಕೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಡಿಯನ್ ಅವ್ರ ಇಡತ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಪಣ್ಣಿಂಡ್ರ ಕಾಲ ಉಂಡು ಕಾರ್ತಾಲೆ ಏಳ್ಲೇಂದು ಎಟ್ಟರೆ ಒಂಬಿದು ಮರುಪಡಿಯ ಪದಿನೊಂದೇಂದು ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರ್ನೇ ನಂಜಿ ಮರುಪಡಿಯ ಆರ್ನೇಂದು ಎಟ್ಟು ಎಟ್ಟರೆ ಒಂದು ನಾಳು ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಡತ್ತೆ ಪೆರಿಯ ಹೆಂಗ ಆತ್ಲೇ ಸುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಗ ತಾಪ್ತಾರ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರದ್ರ ಸೇವಿಕ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಡಿಸಿದ ಅವ್ರದ್ರ ಸೇವಿಕ್ನ ಅಪ್ಡಿ ಒಂದು ನಾಳು ನಾಲ್ಕು ಪಾಠವನ್ನ ಎಟ್ಟಿದ್ರ ಎದಕ್ಕೆಯ ಎಟ್ಟಿದ್ರ ಸೇವಿಕ್ ಇಟ್ಕೊ ಅಪ್ಡಿ ವೇಡಿಕೆ ಅವಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಒರ್ದ್ರ ಸೇವಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪೂರ ಕೈ ಕೂಪಿ ಟೊಕಾರ ಎದಕ್ಕ ಸೇವಿಕ್ನ ಅಪ್ಡಿ ಅಪ್ಪರೂ ಅವರ ಅವರ ಸಮೀತ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಅವ್ರ ಸಲ ನಾಳಕ್ ಮುನ್ನಾಡಿ ಅವ್ರು ಪಡ್ತುಂಡ್ರಪ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಳ್ದು ಹೋಗಾರನ ಅಪ್ಡಿನ್ ಕೇಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸೇವಿಕೆ ಸೇವೆಯ ಅತಿ ಶಾತುಗರಿಯ ಅತಿ ಒಕಾರಿಯ ಶುಭ ಅಪ್ಡಿನ್ ಅವಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನೆಯೋ ಸಮಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಾಂಡ್ರದ ನಮ್ಮ ಕೀಳೆ ಹೋಗಾಂಡ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಾರ ಅಪ್ಡಿನ್ ಶುಭ ನೀ ಕೀಳೆ ಹೋಗಾಂಡ ನಾನು ಕೀಳೆ ಹೋಗಾರ ವೇಂಡಿ ಅವರ ಅಪ್ಡಿನ್ ಶುಭ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಡಿಯ ಗ್ರಂಥತ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಕಿರ್ದ ಶಿಷ್ಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾವೇ ಭಾವಿಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಅವರು ಆಚಾರ್ಯನ ಇರ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಶಿಷ್ಯನೇ ತನ್ನುಡಿಯ ಸಹಾಧ್ಯಾಯ ಭಾವಿಕೆ ಅಪ್ಡಿನ್ ಶುಲ್ಲು ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅಡಿಯನುಡಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ದಾಯನುಡಿಯ ಗುರು ನ ಆ ಗುರು ನೀ ಶಿಷ್ಯನ್ ಅಂದ ಮಾದರಿ ವೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ ನೀ ಅನ್ನುಡಿಯ ಅವರು ಅವರು ಸಹಾಧ್ಯಾಯ ನಾ ಭಾವಿಕೆ ಅಪ್ಡಿ ಅಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಕ ಅಡಿಯನಕ್ಕ ಅಂಬದ ವರ್ಷ ಏಜ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡಿ ಇರಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಅವಳು ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯತೋಡೆ ಸೌಶೀಲ್ಯತೋಡೆ ಅಂದ ಮಾದರಿಯಾನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅವರುಡಿಯ ದಾಹ ಇರಂದಿದೆ ಅದು ಎವ್ವಳವು ಸೊನ್ನಾನು ಪೋರಾದು ಅದು ನಮಗೆ ಅವರ ತೊಣ್ಣೂತಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿರ್ನಕ್ಷತ್ರ ಇರ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ದಿದೆ ಇನ್ನೂರು ಮೂರು ಮಾಸ ಇರ್ದಿದೆ ತೊಣ್ಣೂತಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿರ್ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿರ್ಕ ನಮಗೆ ಅವರುಡಿಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕೊಂಡಾಡಣ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿ ಅವರುಡಿಯ ಕುಟುಂಬತ್ತಾರೋಡೆ ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 
நாம மரணத்தை நிரீட்சிக்கணுமா கூடாத என்ன கிருத்தகிருத்தியா பிரதீட்சந்தே மிருத்யும் பிரியமிவா அதிதிம் பிராயேண அகிருத்தகிருத்தியத்வாத் மிருத்யோருஜே நரஹான்னு ஒரு இடத்துல சொல்றேன் ஒரு கிருத்தகிருத்தியர்களா அது அணியனுடைய ஆச்சாரியம் மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு தான் அது அப்ளையா இருக்கும் அவர்கள் எல்லா விஷயத்தையும் முடிச்சுட்டு அவர்கள் அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இகம் பரம் ரெண்டுலயும் அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர்கள் என்ன பண்றார்கள் கிருத்தகிருத்தியாக பிரதீட்சந்தே மிருத்யும் பிரியமிவ அதிதி உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் யாரோ ஒருத்தர் வரணும் நாம என்ன பண்றோம் ஒன்னு லேட் ஆயிடுத்து நாம வந்தாட அப்படின்னு ஒவ்வொரு தினமும் கேட் எடுத்துட்டு வாசலுக்கு போய் 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 பார்த்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி கிருத்தகிருத்தியாக பிரதீட்சந்தே மிருத்யும் பிரியமிவ அதிதி பிராயேண அகிருத்தகிருத்தியத்வாத் மிருத்யோர் உத்விஜதே நரக மரணம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் உத்வேகம் உண்டா இருக்கும் ஐயோ என்ன ஆயிட போறதோ என்ன ஆயிட போறோம் நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த மரண பயம் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய பயம் அது அதை ஓவர் கம் பண்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனா அதுல என்ன சொல்றது என்ன மரண பயம் வரத்துக்கு காரணம் என்ன அகிருத்த கிருத்தியத்வாத் நாம இன்னும் வி டோன்ட் நோ வாட் வி ஹேவ் டு அச்சீவ் இன் லைஃப் நமக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ணாலே நமக்கு சரியா அடியனுடைய விஷயத்த அடியன்னு சொல்றேன் இதுதான் என்னுடைய ஜீவனத்தினுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு நம்ம நமக்கு ஸ்பஷ்டமா தெரியுமா எப்ப முடியுது வென் வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் ஹவு வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலதான் மிருத்யோக உத்விஜத்தை தர மனுஷர்களுக்கு அந்த ஒரு உத்வேகம் ஒரு பயம் இதெல்லாம் ஏற்படுறது அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அப்போ நாம மரணத்தை ஏத்துக்கொண்டுமா அப்படின்னு சொல்றோம் அது கூட என்ன சொல்றது என்ன அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன வச்சனங்கள் இருக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த மரணத்தினுடைய கான்செப்ட் எப்படி எடுத்துக்கணும் நாம நம்ம யாருக்கும் தெரியலன்னு என்ன தெரியல அடியனுடைய விஷயத்துல அடியன்னு சொல்றோம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றது இந்த இதுல மிருத்யுர் புத்திமதா அபோஹியா யாவத் புத்தி பலோதயம் எத்யசோ நிவர்த்தேத நாபராதோஸ்தி தேகினால் ஒரு இடத்த சொல்றோம் ராமாயணத்துல வந்து இதுல என்ன சொல்றதுன்னா சீதா பிராட்டியனுடைய வார்த்தை கல்யாணீபத காதேயம் லௌகிகே பிரதிபாதிமா ஏதி ஜீவந்த மானந்தா நரம் வர்ஷசதா பிரதிபாதி நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஜீவ ஜீவிச்சிருந்தாதானே அவனுக்கு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதனால அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி விதவிதமா சொல்லி வச்சிருக்கா நம்ம பூர்வாச்சாரியர்கள் அப்படியே சாஸ்திர வச்சிருந்து இதையெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி வாட் சுட் வாட் சுட் பி தி நிர்ணயம் அதாவது நம்ம லைஃப்ல நாம எப்படி ஒரு மரணத்தை பத்தி எந்த மாதிரி ஒரு வருடிக்ட நாம எடுத்துக்கணும் வாட் சுட் பி அவர் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் டெத் அப்படின்றது இட் சுட் பி கிளியர் டுவர்ட்ஸ் நோ இட் செல்ஃப் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றது என்ன நாபினந்தே தமரணம் நாபினந்தே த ஜீவிதம் காலமேவ பிரதீட்சேத நிர்தேசம் பிரத்து போயதான் அதுவும் சொல்லியிருக்கு நம்ம பூர்வாச்சாரியாருடைய வார்த்தையிலயும் நிறைய இருக்கு ஆழ்வார்களுடைய வார்த்தையிலயும் அப்பொழுதே இப்பொழுதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு நாம என்ன பண்ணணும் வாட் சுட் பி அவர் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் டெத் அப்படின்றது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை இண்டிவிஜுவலா நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது கூட பெரிய விஷயம் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எது எடுத்தாலும் அவருடைய இன்சைட்ஸ் அப்படின்றது ஆச்சரியமான ஒரு இன்சைட்ஸ் அது நாம இந்த மாதிரி சொல்லவே முடியாது அது கூட அவர் சொல்லியிருந்த இதுவரையில் என்னுடைய புத்தி கஷேத்திரத்துல வராமல் இருக்கக்கூடிய அத்தியாத்ம சம்பந்தமான விஷயமே கிடையாது எது எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி தான் ஆ அது இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு நிஷ்கிருஷ்டமாக அதை பத்தி என்ன அபிப்பிராய பேதங்கள் தான் சாஸ்திரங்கள்ல என்ன இந்த சாஸ்திரத்தை எப்படி சொல்றது இந்த சாஸ்திரத்தை எப்படி சொல்றது இந்த சாஸ்திரத்தை எப்படி சொல்றது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அதுக்கு நிர்ணயம் என்னன்னு கூட நமக்கு புரியறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த சாமர்த்தியம் இருந்தா அதை சொல்லுவார் ஒரு சமயத்துல அடியான் கேட்டேன் இப்ப ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படின்னு சொல்றீங்க எது சரி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் ஃபைனல்லா இப்ப இத்தனை கிரந்தங்கள் நீ கூட வாசிச்சிருக்க எல்லா மதத்தினுடைய ஃபைனல் வழிக்கு என்னன்னு நீ புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுண்டு அப்புறம் நீ அதுக்கு சொல்லு நான் அப்புறம் எது சரி அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் மீன்ஸ் ஆல் தி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் என்ன இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுண்ட என்னென்ன சிலதெல்லாம் சில ஸ்டேஜுக்கு இந்த ஸ்டேட்ல இது சரி இந்த ஸ்டேட்ல இது சரி இந்த ஸ்டேட்ல இது சரி 
ஃபைனல் என்னன்னா அது வேற அந்த மாதிரி நீ புரிஞ்சுட்டு வந்தியான நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் எல்லா விஷயத்துக்கும் நான் சொல்றதுக்கு சின்னமா இருக்கேன் உனக்கு அவ்வளவு ஞானம் இருக்கா இப்போ அப்படின்னு கேட்கணும் அடியன் அடியனுக்குள்ளேயே பார்த்த சமயத்துல இல்லை அவ்வளவு ஞானம் கண்டிப்பா கிடையாது சரி அப்ப அவர் சம்பாதிச்சுட்டு வா அப்புறம் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அந்த மாதிரி சொன்னதும் உண்டு இப்படின்னு எத்தனையோ அற்புதமான ரகசியமான விஷயங்கள் சொன்னதும் உண்டு அதெல்லாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் வெளியில சொன்னா சொல்லுதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவரே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு இது ரகசியமான விஷயம் இந்த சாஸ்திரங்கள் அப்படின்றத பொறுத்தவரை அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது யுனீக் ஏன்னா ஒரு சாஸ்திரத்துக்கும் இன்னொரு சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இருக்குன்னு தான் இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க மகாபாரதத்துல கூட நைகோ ரிஷி எஸ் மதம் பிரமாணம்னு தர்மராஜா சொல்றார் ஒவ்வொரு ரிஷி ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னு ஆனா இந்த தர்சனங்கள் அப்படின்னு எடுத்தாச்சுன்னா ஆறு தர்சனங்களுக்கும் சேர்ந்து ஏகாபிப்பிராயம் உண்டு அதுல மைனர் வேரியேஷன்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி அதிகாரி பேதேனம் சோ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஆங்கியத்துக்கு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வேற அதிகாரின்னா இன்னைக்கு நமக்கு ஸ்பஷ்டமா புரியாது So, Sankhya is targeted towards a different person. Yoga is not the same thing. It is not the same thing. That's why the person who is in the same place is not the same thing. It is not the same thing. It is not the same thing. It is not the same thing. In primary school, we are talking about it. It is developed in the same way. 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 அப்புறம் பிஹெச்டி போஸ்ட் டாக்டர் லெவல்ல வந்தாச்சுன்னா அந்த கான்செப்ட் எப்படி எவால் ஆச்சுன்னா அதை பத்தி சொல்றேன் நிட்டி கிரிட்டி எல்லாம் சொல்ல போறது அந்த மாதிரி எப்படின்றதுதான் பெரிய விஷயம் அதுதான் ஒன் ஆஃப் இஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் யூனிக் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் விச் ஆர் டு பி டாக்குமெண்டட் இந்த சாஸ்திரங்களுக்கு எல்லாம் ஏகாபிப்பிராயம் உண்டு தே ஆர் நாட் மியூச்சுவலி கான்ட்ரடிக்டரி அட் ஆல் தே ஆர் டோட்டலி காம்ப்ளிமெண்டரி அண்ட் சப்ளிமெண்டரி டு ஈச் அதர் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னவர் and probably he might be the last person because and the marmam puriyama etniyo per vidwangal irukka ipo kuda avaru sila vidwangal vidwangal appadina purely bookish knowledge irukka koodiya vidwangal avaru kadumiya kandikittanu panditar hel indha vishayangal la paal pannita appdin solli neraha solrathu undu adu romba traditional ah irukkar scholars ku ivarudaiya view pidikadu it is natural enna விஷன் இல்லாம வரும் புஸ்தகத்தையே வச்சுட்டு யார் பாடம் சொல்றாளோ அவர்களுக்கு அத கான்செப்டியல் லெவல்ல எடுத்து போய் சொல்ற வாழ் விஷயத்துல அவர்களுக்கு கௌரவம் வரா இதுன்னா பெரிய ஏதோ புருஷா சொல்றார் நமக்கு கிரந்தத்துல இல்ல யாராவது இந்த கிரந்தத்துல ஏதாவது ஒரு கிரந்தத்துல இந்த விஷயம் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு கேட்க அப்படி இல்ல கோ பியாண்ட் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் தி பூர்வாச்சாரியா சொல்றா பூர்வாச்சாரியர்களுடைய அவர் சொன்ன ஸ்பிரிட் என்னன்றதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது அடி என்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய கொள்கையா இருந்தது பிரகிருதத்திலயும் அதுதான் சொல்றேன் இங்க இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு அடி என்ன பண்றேன் ஒரு சுருக்கமாக டு புட்டிட்டு இந்த நட்சல் சொல்றதா இருந்தால் அவருடைய விஷன் அவருடைய வித் டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் இதுவரையில் எத்தனையோ ஜெனரேஷன்ஸ் ஆயிருந்த பண்டித்தர்களுக்கும் இருந்தது கிடையாது இப்போ இருக்கிற பண்டித்தர்களுக்கும் கிடையாது அப்படின்னா இவருடைய யூனிக்னஸ் அது வேற பண்டிதர்கள் குறையன்னு அர்த்தம் இல்ல வேற வேற வித்வான்களுக்கு ஒவ்வொரு வித்வானுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக்னஸ் இருக்கு அந்த நம்ம யாருடைய ஒரு விஷயத்தையும் குறை சொல்ல வரல எல்லா வித்வான்கள் எடுத்தீங்க நமக்கு கௌரவம் உண்டு ஆனா இவருடைய பெருமை என்றது ரொம்ப அசாதாரணமான பெருமையா இருந்தது ரொம்ப யூனிக்கா இருந்தது அவருடைய விஷன் அவருடைய மிஷன் ஆஃப் லைஃப் ஞானத்துக்காகவே வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்ம கணம் ஆத்ம குண பறி பூர்த்தி என்றது எப்படி இருந்தது அதை பத்தி கூட விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தான் அவர் எப்படி கேத்துலாக பூஜை எழுந்தா அதுல ஆசையே இல்லாம இருந்தார் பணம் அப்படின்னா அவரு லௌகிக்கமானவர்களுக்கு எல்லாம் கூட தெரியும் ஐயோ அவரா அவர் எந்த விஷயத்தையும் எல்லாத்தையும் தாண்டினவர் அப்படின்னு இன்னும் ஒரே ஒரு வார்த்தை அவரை பத்தி சொல்லிட்டு இன்னே ஒரு அவருடைய ஒரு ஸ்மரணத்தை நீ முடிக்கிறேன் வேலக்குடி வரதாச்சார் சுவாமியும் அடியனுடைய ஆச்சாரியும் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு இடத்துல சகாத்தியாயிகளா இருந்தார் அவர் வந்து காக்குமானி ஆதிகேஷ்வர் செட்டி சேரிட்டிஸ் அந்த பாடசார் வந்து தர்க்க சாஸ்திரத்தை ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாசிச்சார் அதுக்கப்புறம் திருப்பதி வித்யாபீடத்துல கூட ரெண்டு பேரும் உத்தமூர் சுவாமி இப்படி பெரிய பெரிய வித்வான்களிடத்துல டி டி தாத்தாச்சார் சுவாமி உத்தமூர் சுவாமி இவர்களிடத்துல தான் அத்தியனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேலக்குடி சுவாமி தன்னுடைய சஷ்டப்தி பூர்த்தி சமயத்தை சுதார சமஞ்சரின்னு 
ஷீபாஷ்ய சுதார சமஞ்சரி என்று ஒரு ஆச்சரியமான கிரந்தத்தை அவர் பிரகடனம் பண்ணினார் அதுல வந்து ஒவ்வொரு அந்த காலம் நிறைய பெரிய பெரிய வித்வான்கள் இருந்தா ஷீபாஷத்துல பதினாறு பாதங்கள் ஒவ்வொரு பாதத்தினுடைய ஒரு சாராம்சத்தையும் ஒவ்வொரு லேக்கனமாக அவர் பிரகடனம் பண்ணிருக்கார் ரொம்ப ஆச்சரியமான பப்ளிகேஷன் அது மோஸ்ட்லி டிஜிட்டைஸ் வெர்ஷன் கூட அவைலபிள் இருக்கும் இல்லாமல் இருந்தாலும் அது சம்பாதிச்சு நம்ம எல்லாரும் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன பெரிய ஸ்காலர்ஸ் எல்லாருமே அதுல ஒரு பாதத்தினுடைய ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறதுக்கு அடியனுடைய ஆச்சாரியருக்கு கொடுத்திருந்தார் தமிழ்ல தான் எல்லா ஆர்டிக்கல்ஸும் இருக்கு ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல்லையும் அந்தந்த சுவாமியை பத்தி வேலைக்கூடிய சுவாமி ஆச்சரியமா ஒவ்வொரு ரெண்டு பேராகிராஃப் ஒரு பேராகிராஃப் அப்படியே எழுதிருக்கு அதுல வந்து அடியனுடைய ஆச்சாரியத்தை பத்தி ரெண்டே ரெண்டு லைன் எழுதிருக்க இந்த சுவாமி எப்பேற்பட்டவர் பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யன திஷ்டாசே என்கிற ஒரு உபனிஷத் வார்த்தைக்கு இலக்காக இருக்கக்கூடியவர் இந்த வருடிங்ஸ் கொஞ்சம் மாறி இருக்குன்னா தஸ்மாத் பிராமண பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யன திஷ்டாசே என்கிற ஒரு உபனிஷத் வாக்கியத்திற்கு இலக்காக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு ரெண்டே வார்த்தையில அடியனுடைய ஆச்சாரியனுடைய ஒரு பெருமையை சங்கிரகம் பண்ணிருக்கு அந்த இடத்துல என்ன சொல்றதுன்னா பிராமணான பிரம்ம ஜானி பகவத் சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடியவன் பிராமணா பாண்டித்யம் நிர்வித்த பாண்டித்யம் அப்படின்னா சாதாரணமா புஸ்தக பாண்டித்யம் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி கிடையாது பாண்டித்யம் அப்படின்னா பண்டாசிய சஞ்சாதா இது பண்டிதா பண்டான பிரம்ம ஜானம் அப்படின்னு பேர் அதாவது பகவத் சாட்சாத்காரம் யார் யாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கோ அவனுக்கு தான் பண்டிதன் பகவத்கீதையில கூட அடியனுடைய ஆச்சாரியன் அடிக்கடி சொல்லு ஏ பண்டிதான்ற சப்தம் ரொம்ப ஜாகிரத்தையா யூஸ் பண்ணுங்கோ ஏன்னா எஸ் சர்வே சமாரம்பாக காம சங்கல்ப வர்ஜிதாக ஞானாக்னி தக்ன கர்மாணம் தமாகு பண்டிதம் புதாக நம்ம சாதாரணமா பெரிய பண்டிதர் அப்படின்னு சொல்லிடும் அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த பண்டிதர் பண்டிதன் என்கிற வார்த்தைக்கு பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு பாருங்கன்னு அடியனுடைய ஆச்சாரி நிறைய தடவை சொல்லிருக்கு பண்டிதா என்ற சப்தம் என்னுடைய விஷயத்துல எல்லாம் ரொம்ப லூஸா யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அவர் வினயத்தாலே சொல்லுவார் எஸ் சர்வே சமாரம்பாக காம சங்கல்ப வர்ஜிதா எது பண்ணினாலும் இது எதற்காக பண்றேன் அப்படின்னும் இப்ப நாம என்ன பண்றோம் ஓ இந்த இது வந்துதா இதுல இருந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரும் போல இருக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரும் போல இருக்கு இந்த காரியத்தினால அப்படின்னு நாம யோசிக்கிறோம் இல்ல இதுல இருந்து இந்த மாதிரி லாபம் ஏற்படுறது இல்ல இந்த ஸ்தானம் இதுல இருந்து கிடைக்கிறது ஓ இந்த கமிட்டியில எனக்கு ஒரு இது கிடைச்சதுன்னா ஐ பி பிரஷிங் வித் மை மை ஷோல்டர்ஸ் வித் சோ மெனி நேஷனல் லெவல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லெவல் பீப்பிள் அப்படின்னு தோணும் அந்த மாதிரி இவன் பண்ணக்கூடிய எந்த காரியத்திற்கும் காமமோ சங்கல்பமோ ரெண்டோ இருக்கு அது மட்டும் இல்லை ஞானாக்னி தக்த கர்மாணம் அதாவது பகவத் சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டு தீனில் தூஷாகம் செப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி அவனுக்கு பகவத் சாட்சாத்காரம் பட்டு தத்யதா ஐசீக தூலம் மத்தோ புரோதம் ஏவமேவ அசே பாச பாப்மான சர்வே பிரதூயந்தேன்னு சொல்லி பகவத் சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்ட சமயத்துல அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் பூர்த்தி போயிடும் அப்படி யாருக்கு அந்த பகவத் சாட்சாத்காரத்தால பாவங்கள் எல்லாம் போயிருக்கும் ஞானாக்னி தக்த கர்மாணம் அப்படின்னு தன்னுடைய ஞானாக்னியாலே பகவான் பகவானுடைய சாட்சாத்காரம் என்கிற ஞானத்தால யாருடைய கர்மங்கள் எல்லாம் சுட்டு போயிருக்கோ அப்பேற்பட்டவனுக்கு பண்டிதன் பண்டிதன் பேரு பகவத்கீதையில நேரா சொல்றது அதனால அந்த பாண்டித்யம் அப்படின்றது யாருக்குன்னா அது இருக்குதான் அதுதான் வேலக்குடி சுவாமி எழுதியிருக்கார் பாண்டித்யம் நிர்வித்ய இந்த பாண்டித்யம் அப்படின்றது ஏற்பட்டுன்னா அவர்கள் சின்ன குழந்தை மாதிரி ஆயிடுறா சின்ன குழந்தைக்கு என்ன அது எதற்கா சொல்ல இப்போ பொய் சொல்ல தெரியாது கப்பட்டம் தெரியாது ஆர்டிபிஷியல் பிஹேவியர் தெரியாது எப்படி அது குழந்தைகள்னு சொல்லி கன்னடத்துல சொல்லுவா ஆடு சிதற மக்களும் பூஜை சிதற தேவரும் நேரா பகவானுடைய சுரூப்மே சொல்லி நாம அதுக்காக தான் குழந்தைகளை கிருஷ்ணரா பாவிச்சு பூஜிக்கிறது அந்த மாதிரி இவர் பாண்டித்ய நிர்வித்ய பால்யன திஷ்டாசே என்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு இலக்காக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில வேலைக்குடி சுவாமி இவருடைய பெருமைய சங்கிரகமா ஜஸ்ட் டூ லைன்ஸ் தான் இவரை பத்தி சொல்லியிருக்க சொல்லியிருக்கார் வேற விதான்களை பத்தி எல்லாம் விஸ்தாரமா எழுதியிருக்கார் ஆனா இவரை பத்தி ரெண்டே லைன் தான் ஆனா தட் லைன் இஸ் வர் டூ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் 
அந்த மாதிரி அவருக்கு வேலக்குடி சுவாமியே அந்த மாதிரி எழுதுனா நாம இவருடைய அடியனுடைய ஆச்சாரியனுடைய ஒரு யோகித்தை எப்பேற்பட்ட யோகித்தை நாம பாவிக்கலாம் பாண்டித்யம் அப்படின்னா பகவத் சாட்சாத்கார ரூப்மான பாண்டித்யம் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்படியே புஸ்தக வித்யன்னு வச்சுட்டு அதுல கூட தெர் வாஸ் நோ மேட்ச் வந்து நமக்கு தெரியுது அதுக்கு எத்தனையோ அவருடைய கிரந்தங்களும் சாட்சியா இருக்கு அவருக்கு வித்வான்களுடைய ஒரு காஞ்சி பெரிய பெரியவாள்னு சொல்லி அவர் புகழ்ந்தார்னா அவர் வேற மதத்தை சேர்ந்தவர் அவர் கூட இவர ஒரு நிர்மத்சரமாக புகழணும்னு சொன்னா இவருடைய பெருமை எப்பேற்பட்டதா இருக்குன்னா அதை ரெகக்னைஸ் பண்ற ஒரு சாமர்த்தியம் இருக்குன்னா அவருடைய பெருமையும் நாம அதுல புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தவர் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லி அதை பத்தி எவ்வளவு சொன்னாலும் போராது அது அவருடைய ஒரு மகிமையை நம்ம எவ்வளவு ஸ்மரிச்சாலும் போறாது அப்பேற்பட்டவர்கள் அப்பேற்பட்டவர் இன்னைக்கு பிசிக்கலா நம்ம போட இல்லைன்றது பெரிய லாஸ் தான் ஏன்னா மைசூர்ல இருக்கிற சமயத்துல அடி ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை இப்போ ரீசெண்டா அதுக்கு முன்னாடி டெய்லி கூட போய் அவர் எடுத்த நல்ல வார்த்தையை கேட்டுண்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டுட்டு வர வேண்டியது கடைசியில அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா சேவிச்சா இது பண்ண பகவானுக்கும் நமக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கொரியிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஆக்டிவிட்டியில அந்த ஒரு காரியங்களை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தி அதுக்கும் நிறைய விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் உண்டு பகவானுக்கும் நமக்கும் டிஸ்டன்ஸ் குறைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கோ அதை பண்ணுங்கோப்பா அந்த மாதிரி காரியம் பண்ணுங்க பகவத் பக்திய வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அந்த ரெண்டு வார்த்தை சொன்னது இன்னும் நிறைய அப்படியே காதுல இருக்கு பிரகிருத்துல இன்னைக்கு இந்த கிரந்தஸ்தமான விஷயம் சொல்லணும்னு சொன்ன அது ஏத துக்தம் பகவதின்னு அடிய ஆரம்பிச்சு சொல்லணும்னு இருந்தா ஆனா இதுலயே இத்தனை நாள்லயே ஆயிடுச்சு பங்கிய மட்டும் ஆச்சுடுற ஏத துக்தம் பகவதி சாங்கியோக்தானி பஞ்சவிம்சதி தத்வானி யோகோக்தம் யமனியமாத்யாத்மகம் யோகம் வேதோரித கர்மஸ்வரூபாணி எங்க அங்கி அங்கீ கர்மஸ்வரூபாணி அங்கீகரித்ய தத்வானாம் பிரம்மாத்மகத்வம் யோகஸ்ய பிரம்மோபாசன பிரகாரத்வம் கர்மணாந்தாராதனரூபத்வம் அபிதததி பிரம்மஸ்வரூபம் பிரதிபாதயந்து ஆரண்யகாமி ஏதேவ பரேண பிரம்மணா நாராயணேன ஸ்வயமேவ பாஞ்சராத்திரே விஷதீகிருத்தி சாரியரக்கேத அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நமக்கு உபாதேயம் அதாவது சாங்கியோக்தமான பஞ்சவிம் சரி தத்துவங்கள் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு விதவுட் எனி சேஞ்ச் ஓ வெரி மைனர் சேஞ்சஸ் இன்சிக்னிபிகண்ட் கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன்ஸ் பண்ணிருக்க நாட் சேஞ்சஸ் யோகோக்தம் சரி யமனியம் ஆத்யாத்மகம் யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது நமக்கு கிடையாது என்றது ரொம்ப தப்பான வார்த்தை பகவத் விஷயத்துல கூட ஸ்பஷ்டமா நிறைய இடத்துல எடுத்திருக்காரு மனமா மனமராயங்கிற பாசிரத்து வியாக்கியானத்துல ஆறாயிரம் படியா இருக்குன்னா இருபத்தி ஆறாயிரம் படியா இருக்குன்னா முப்பத்தாறாயிரம் படியா இருக்குன்னா எல்லாத்துலயும் ஸ்பஷ்டமா அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது நம்மாழ் வாழ்க்கை எப்படி சிந்திச்சிருந்தது அப்படின்னு அடிக்கடி அடிக்கடி பகவத்கீதையினுடைய பாச ஸ்டோக்கங்கள் எல்லாம் எடுத்து பகவத் விஷயத்தை நிறைய யாரோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கூட பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் யோகா இன் நம்மாழ் வார் திருவாய் மொழின்னு ஒருத்தர் பெரிய அற்புதமான இது கூட எழுதியிருக்காரு இவர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் உபனிஷிட்ஸ் ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் யோகா எழுதியிருக்காரு அதனால ஸ்பஷ்டமா இங்க கூட சொல்றது யமனியமாத்யாத்மகம் யோகம் வேதோரித கர்மஸ்வரூபாணி அந்த கர்மங்கள் எல்லாம் நம்ம விடக்கூடாது பகவத் பிரீத்தியர்த்தமா பண்ணணும் ஒரு மாடிபிகேஷன் அவ்வளவுதான் லௌகிக்குமான பல பல திருஷ்டியில பண்ணக்கூடாது யாரு என்ன ஞானியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படியே பகவத் பிரீத்திக்காக பண்ணணும் என்ன அவர்களுக்கு யாருக்கு பகவத் பிரீத்தி ஏற்பட்டுள்ளதோ பகவானே வேணும் குபுக்ஷுகள் இருக்காளோ அவர்கள் குபுக்ஷுகளா இருக்க முடியாது அதனால அவர்களுக்கு வேதோரித கர்மஸ்வரூபாணி அங்கீகரித்ய தத்வானாம் பிரம்மாத்மகத்வம் யோகஸ்ய பிரம்மோபாசன பிரகாரத்துவம் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் சாங்கியர்களுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இந்த பிரகிருதி என்றது பரமாத்மாத்மகம் அதாவது பிரகிருதிக்கு பரமாத்மா அந்தரியாமியா இருக்கா அப்படின்னு ஒரு மாடிபிகேஷன் பண்றமே தவிர அது எதையும் நிராகரணம் பண்ணல யோகம் அப்படின்றது பிரம்மோபாசனம் தான் ஏன்னா ஈஸ்வர பிரணிதானா அப்பா ஸ்பஷ்டமா சொல்லு ஈஸ்வரன் யாரேன்னு டெபினிஷன்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு 
ಕರ್ಮಣಾಂಚಾರಾಧನ ರೂಪ ತಾಂ ಅಭಿನಂದಿ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪ ಅಪ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಗೆ ಮೀಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಅಡಕ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಪ್ಪಿನ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಕಾಪಣ್ಣೋಣ ಸೊಲ್ವಾರ ನಾಮ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪ ಪಣ್ಣೋಣ ಸೊಲ್ವಾರ ಎಪ್ಪಡಿಯ ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರಪೋರ್ದು ಲೌಕಿಕ ಮಾನ ಕರ್ಮ ಮಾಹ ಇರ್ಕನ ವೈದಿಕ ಮಾನ ಕರ್ಮ ಮಾಹ ಇರ್ಕನ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಹ ಎಂದಾನು ಫಲಂ ಫಲಂ ಯಾರ ಇಡತ್ತೆಂದು ಬರದಿಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಇಡತ್ತೆಂದ ಬರದೆ ಇನ್ನು ಫಲಂ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಸಕಾಶ ಅಪಿ ಅಪ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರಪೋರ್ದು ಫಲಾಧಿಕರಣ ಅದನಾಲ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಭೀ ಆರಾಧಿತ ಫಲಂ ಪ್ರದಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಾಲೆ ಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಪ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ವೇದಾಂತ ನೋಡಿ ಉಯಿರ್ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಪಣ್ಣೋ ಚಪ್ಪದ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪ ಪಣ್ಣೋ ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ಮಾನ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿನ್ರದ್ದು ಲೌಕಿಕ ಮಾನವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಎವಾಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅದಾವುದು ಮುಮುಕ್ಷಳಿಕ್ಕೆ ಇಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಳೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ವಿ ಶಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕರ್ಮಸ್ ಅಂಧ ದೃಷ್ಟಿನ ಇದೆ ಶುಂಠ ಅದನ್ನಾಲೆ ಅಭಿಧರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ಆರಣ್ಯಕಾರಿ ಏತದೇವ ಪರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ವಯಮೇವ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ತಂತ್ರೆ ವಿಶದೀಕೃತ ಇಂದ ವಿಷಯದ ಯೋಗ ಉಂಡು ಸಾಂಖ್ಯ ಉಂಡು ಮೀಮಾಂಸೆ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅದೋಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾತು ಒತ್ತುಕೋ ಅದನ್ನಾಲೆದ ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಎಂದ ಶುಂಠ ಶಾರೀರಕೇಚ ಸಾಂಖ್ಯೋಕ್ತ ತತ್ವ ನಾಮ ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕತ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕೃತ ಇಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಹ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಇಂದ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ತಿಲ ಸಾಂಖ್ಯತ್ತ ನುಡಿ ಎಂದ ಅಂಶ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರ ಅಂದ ತತ್ವಂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲೈನ ಶುಂಠ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲೈನ ಶುಂಠದ ಎನ್ನ ಶುಂಠ ಅದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾನ ವಿಷಯ ಶುಂಠ ನಾಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲೈ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಂದ ನಾಮ ಶುಂಠ ಒಂದುಮೇ ಶುಂಠ ಅಂದಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲೈನ ಶುಂಠ ಮಾಡಿ ನಾಮ ವೆಚ್ಚುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಇಲ್ಲೈನ ಶುಂಠದ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪಿನ ಶುಂಠ ಮೇ ತವರ ಸಾಂಖ್ಯೋಕ್ತ ಮಾನ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳು ಉಡಿಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಾಕರಣ ಪಣ್ಣಲೈ ನ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ ಪಾಶುಪತೆಯೋಶ್ಚ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣತ ಪರಾವರ ತತ್ವ ವಿಪರೀತ ಕಲ್ಪನ ವೇದ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಆಚಾರ ನ ನಿರಾಕೃತ ಅವರು ಏತೇನ ಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತ ಯೋಗ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತ ನಿಕರಣ ಒಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಎಂದ ಅಂಶ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರ ಯೋಗ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಶುಪತ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗ ದರ್ಶನತ್ಲೆ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಮಟ್ಟೋ ಅಂತ ಶುಂಠ ಅಂದ ಅಂಶತ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರ ಪಾಶುಪತ ದರ್ಶನತ್ಲೆ ಅವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಾದ ಪಶುಪತಿ ಇಂದ್ರವನ್ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರ ಅನ ಪಶುಪತಿ ಇಂದ್ರವನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಶುಂಠ ಅದ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಪಾಶುಪತ ಮದತ್ಲೆ ಪರಾವರ ತತ್ವ ವಿಪರೀತ ಕಲ್ಪನ ವೇದ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಆಚಾರ ಯೋಗತ್ಲ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಎದು ಕಡಿಯಾರ ವೇದ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಮಾನ ಆಚಾರ ಏನೋ ಕಡಿಯಾರ ಪಾಶುಪತತ್ಲ ಒಂದು ವೇದ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಮಾನ ಶಿಲ ಆಚಾರ ಅದಾವದ ಇಂದ ಭಸ್ಮ ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸ್ಮಶಾನ ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಇದೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿರ್ತದೆ ಪುನಃ ಪಾಶುಪತ ಅಧಿಕರಣತ್ಲೆ ಒಂದಿದೆ ಅಂದ ಆಚಾರತ್ತೆ ನಾಮ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರ ಅಂದ ಯೋಗ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ ಸ್ವರೂಪತೆ ನಾಮ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರತೆ ಕಡಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಯಿರ್ಕ ಪಶುಪತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಶುಪತಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನ ಶುಂಠಿರ್ಕಾರೋ ಅದು ಒತ್ತುಕೋ ಅಂದ ಪಶುಪತಿ ಏನ್ರವ ನಾರಾಯಣದಕ್ಕೆ ಅಡಿಮೆ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅದ ಶುಂಠಮೇ ತವರ ಪಶುಪತಿ ನುಡಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನ ಇರ್ಕ ಅದ ನಾಮ ನಿರಾಕರಣ ಮಂಡ್ರತಿಲ್ಲ ಅತಃ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗ ಪಂಚರಾತ್ರ ವೇದ ಪಾಶುಪತ ತಥ ಆತ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ನೇತಾನಿ ನಹಂತವ್ಯ
இந்த இதற்கு விருத்தமா இருந்தால் சில அம்சங்கள் மட்டும் நாம அதை தியாகம் பண்ணுவே தவிர மொத்தமா அதெல்லாம் அப்புறமான பாஹ்யம் குதிர்ஷ்டி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தீவிரமான சப்தங்கள் சில இடத்த யூஸ் பண்ணினாலும் கூட அந்த தர்த்தத்தை கொள்ளக்கூடாதுன்னு ஸ்பஷ்டமா இங்கே வந்திருக்கு இத்தபி தத்தி தத்தரூபம் அங்கீகாரியம் அந்த அந்த விஷயத்துல சொன்ன அந்தந்த சொரூபங்கள் நாம ஒத்துக்கணும் ஆனா செல செலவதங்கள் பூர்த்தியா பகிஷ்கரிக்கிற எது ஜின சுகத அபியத தத்துவது ஜெயின மதம் பௌத்த மதம் பூர்ணமா பகிஷ்கரிக்கிறோம் ஏன்னா அவர்கள் வேத பிராமணியத்தை ஒத்துக்கல பகவானுடைய அஸ்தித்துவத்தை நாம சொல்ற மாதிரி ஒத்துக்கல வேத விருத்தமான விஷயங்களையே சொல்றார்கள் நல்ல ஜின சுகதா அதீத தத்துவத்து சர்வம் ந பகிஷ்காரியம் வேத பௌத்த மதம் ஜெயின மதத்தை சம்பூர்ணமா நாம பகிஷ்கரிக்கிறோம் சேர்றதுன்னு வச்சுக்கணும் அதை பத்தி நிறைய சொல்லணும் அதை பத்தி கூட அடி அவனுடைய ஆச்சாரம் சார்வாக மதத்தை பத்தி அவருடைய இன்சைட் யாருக்குமே கிடையாது எங்கேயுமே சொல்லணும் அது அபிமானத்தாலேயோ பக்தியாலேயோ சொல்லுது பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அவருடைய ஆப்ஜெக்டிவ் அசஸ்மெண்ட் என்று நாம சொல்லணும் அதனால என்ன கடைசியில என்ன யதாகமம் யதா நியாயம் நிஷ்டா நாராயணம் பிரபு கடைசியில பகவன் நாராயணன் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பரதத்துவம் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் பரதத்துவம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு விருத்தமா இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய எல்லா அம்சங்களும் நமக்கு சம்மதம் இத்தனையன ஐகார்த்தியம் அப்படின்னு சொல்லி உற்பத்தி சம்பவ அதிகரணம் பாஞ்சராத்திர அதிகரணத்தை முடிக்கல அதனால அஷ்டாங்க யோக கிரமம் நமக்கு அவசியம் அங்கீகாரியம் அப்படியே சாங்கியோக்த பஞ்சமி விஷய தத்துவங்கள் அங்கீகாரியம் தான் பரமாத்மா அந்தரியாமியா இருக்கான்றது ஒண்ணு தான் நம்ம மாடிஃபை பண்றோம் மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை சொல்லிருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாம் நமக்கு உபாதேயம் அதை அவசியம் அனுஷ்டிக்கணும் ஆனா பகவத் ஆராதன ரூபமாக அனுஷ்டிக்கணும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கிளாஸ் சேர்த்தும் நாம பண்ண வேண்டியது கடைசியில என்ன சாராம்சம் யதாகமம் யதா அந்நியாயம் நிஷ்டா நாராயணம் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில பகவான் தான் நமக்கு எல்லாம் விஷயமும் யதாகமம் யதா நியாயம் எந்த ஆகமத்துக்கும் ஆகமம் அனதிக்கிரமிய யதாகமம் நியாயம் அனதிக்கிரமிய யதா நியாயம் எல்லா நியாயங்கள் எல்லா ஆகமங்களையும் கடைசியில எல்லாம் அரசி 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 பார்த்தா கடைசியில என்ன நிஷ்டா நாராயணத்துக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு சகக்காரியான எல்லா விஷயங்களும் நம்ம அஷ்டாங்கயோ கிரமத்துல பகவானை உபாசனம் பண்ணோம்னு கண்டிப்பா சத்தியம் தான் தத்துவங்கள் எல்லாம் உண்டு பகவத் பகவதாத்மகம் எல்லாம் சத்தியம் கர்மங்கள் எல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ண மீனா சரி சொல்லியிருக்கிறபடி ஆனா பகவத் ஆராதன ரூபமா பண்ண எல்லாம் சத்தியம் தான் அப்படின்னு சொல்லி யதாகமம் கடைசியில ஒரே வார்த்தை இந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சு எத்தனை எத்தனை ஆச்சரியமான ஒரு கொட்டேஷன் கொட்டேஷன் எடுக்கிறது கோட் பண்றதுன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆர்ட் அது அந்த ஆர்ட் நமக்கு பகவத் ராமானுஜர் இடத்துலயும் கிடைக்கிறது பூர்வாச்சாரியா எல்லா கிரந்தத்திலயும் கிடைக்குது இத்தனையா சொல்லி கடைசியில என்னன்னா யதாகமம் யதா நியாயம் நியாயத்தை டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணாமல் நியாயத்தை அதிக்கிரமிக்காமல் ஆகமத்தை அதிக்கிரமிக்காமல் ஆகமம் அப்படின்னு வேதம் ஆகம் பாஞ்சராத் ராகமம் எல்லாம் சேருது அது அதிக்கிரமிக்காமல் கடைசியில என்னன்னா நிஷ்டா நாராயண பிரபு இத்தனையன ஏகார்த்தியா எல்லா வாக்கியங்களுடைய ஒரு சாராம்சமும் ஏகவாக்கியத்தான் சொல்லுவேன் ஏகவாக்கியத்தான சம்பூ ஏகார்த்த பிரதிபாதகத்துவம் அப்படின்னு ஏகார்த்த பிரதிபாதகத்துவம்னா ஐகார்த்தியம் அப்படின்னு இப்ப கடைசியில நிர்ணயம் என்னன்னு யதாகமம் யதா நியாயம் நிஷ்டா நாராயண பிரபு இத்தனையன ஐகார்த்தியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உத்தக்க சம்பவாதிக்கணும் ஆஞ்சராட்டாதிக்கணும் முடிக்கிறார் இதோட இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாவது பாதமும் முடியுது மேல் கொண்டு இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மூணாவது பாதம் அதாவது சாத அவிரோத அத்தியாயத்தினுடைய மூணாவது பாதம் வியத் பாதம் அப்படின்னு பேர் தட்டு அதனுடைய விஷயம் என்ன சங்கதி என்ன இத்தியாதி விஷயங்கள் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் என்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் அவருடைய அனுகிரகம் அவருடைய ஒரு இந்த பாஞ்ச பௌத்திகமான ஒரு திருமேனி நேராக நமக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட 
எப்படி இருந்தாலும் அவருடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்க போறது அவர் எங்க மனோபலத்துல இருந்தாலும் கூட அந்த ஆத்மானுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும்ன்றதுதான் எப்படி நம்ம பூர்வாச்சாரியால் பகவத் ராமானந்தர் இத்தியாதிகளுடைய அனுகிரகம் அவர்கள் பரமபதத்துல நித்திய கைங்கரியத்துல இருந்தாலும் கூட எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம அவர்களை பாசனம் பண்றோமோ அப்படி அவருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடியேன் எல்லாருடைய பரமாகவும் பகவான் நடத்தி அவருடைய திருவழி இன்னும் பிரார்த்தி விரும்பிக்கிறோம் இன்னைக்கு சொன்ன விஷயத்துல ஏதாவது யாருடைய விஷயத்திலேயாவது அபச்சாரமா இருந்தா கஷமிக்கணும்னு அதை கூட கேட்டுக்கணும் அடியனுடைய ஆச்சாரியிடத்திலும் சர்வாபராதான் கஷமஸ்வான்னு கேட்டுக்கணும் அடியன் சத்யநாராயணன் பேசுறேன் அடியன் ரொம்ப சுவாமியோட நேர கூட சுவாமியோட சரித்திரத்தை பத்தி கேட்க முடியாது ரொம்ப ஆச்சரியமா இது இருந்தது எனக்கு என்னன்னா சுவாமி கிட்ட நேரா அடிய ரெண்டு மூணு தடவை இங்க ஸ்ரீமதி அழகி சிங்கரோட சதஸ் எல்லாம் சுவாமி எழுதிருக்கேன் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ரொம்ப அப்போ அவர் அடியன் அடியன் சேவிச்சவரில் சுவாமியோட ஆத்ம குணத்துல யாரனா ஒரு சின்னவா யாரனா வந்து சதஸ்ல அனுபவிச்சான்னா யாரனா குறுக்கு கேள்வி கேட்டா சுவாமிக்கு திருவுள்ளம் கிடையாது இவங்க அவர் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லட்டும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நல்லா தெளிவானதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து கேள்வி கேளுங்கன்னு நான் அடியன் இங்கே மயிலாப்பூர்லயே ஒருத்தர் சதசிங்க மொழி அடியன் சேவிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஆச்சரியம் அதே மாதிரி தொண்ணூத்தி ஆறுலயோ தொண்ணூத்தி ஏழுலயோ சுவாமி ஐஷிங்கர் வந்து வில்லியவன் ஐஷிங்கர் வந்து இதுல மேல்கோட்டைக்கு எழுதியிருந்த போது சுவாமியோட ஆத்ம குணத்தை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு சரித்திரம் சொல்லணும்னு சாட்சி சார் அங்க சுவாமி வந்து பல்லக்கில ஏழியாகும் ஐஷிங்கர்களா அந்த பல்லக்கில ஏழுறதுன்னு ஒரு உண்டு ஆமா அண்ணா இது குத்திமங்கல சுவாமி வந்து தானே தோல்ல ஏழை பண்ணி ஆயிடுச்சு ஐஷிங்கர இது இந்த மாதிரி அதாவது அதெல்லாம் வந்து அடியன் சேவிச்சிருக்கேன் அது சேவிச்சதோட சரி கிட்ட சேவிச்சு அப்ப நமக்கு அடியனுக்கு புத்தி இல்ல என்னமோ இன்னைக்கு கிருஷ்ணா காசு சுவாமி வந்து கொஞ்சம் பண்ண உபகாரத்துனா ரெண்டு விஷயம் சுவாமி சாட்சி ரெண்டு விஷயம் கேட்க முடிஞ்சு இங்க சுவாமியோட காலக்ஷேபத்துல அடியன் கொஞ்சம் அன்பீகிறதுனால சுவாமியை ஸ்மரிக்கிறதுக்கு அடியனுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் வில்லிவிலா ஆயசிங்கருடைய பூர்வாசிரமத்துடைய தமையனார் என்றார் வில்லிவிலா நாராயணாச்சார் சுவாமி அவரும் அடியனுடைய ஆச்சாரியனா அடியன் திருநட்சத்திர திருஷ்டியா வில்லிவிலா ஆயசிங்கரை விட பெரியவர் அடியனுடைய ஆச்சாரி ஆமா நாலு நாலு திருநட்சத்திரம் பெரியவர் அடியன் நாலு திருநட்சத்திரம் பெரியவர் ஆமா அதுல அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஆஹ் இது வில்லிவிலா நாராயணாச்சார் சுவாமி அவர் கூட அடியனுடைய ஆச்சாரியன் மாதிரி தர்சனங்கள் எல்லாம் தெளிவா அத்தியனம் பண்ணியிருந்தார் தர்சன கிரமத்துல அதாவது தர்சன கிரமம் வந்து ஜெனரலா என்ன அர்த்தத்துல என்ன சாதாரணமா நியாய பாஷ்யம் நியாய சூத்திரங்கள் அப்படியே வைசேஷிக தர்சனம் வைசேஷிக சூத்திரம் பாஷ்யம் இதெல்லாம் இன்னைக்கு அத்தியனத்துல ஜாஸ்தியா இல்ல அதாவது சாஸ்திரத்தை கிரமமா வாசிக்கிறவா கூட அந்த கிரந்தங்கள் தான் இது பண்ண மாட்டோம் நவீன கிரந்தங்கள் அப்படின்னா நவீனம் அப்படின்னா நாட் எஸ்டர்டே டுடே இந்த போஸ்ட் டுவெல்த் செஞ்சுரி ஒர்க்ஸ் தான் நிறைய வாசிப்பா தர்க்க சாஸ்திரத்தை கூட அந்த மாதிரி இல்லாமல் பிராச்சீன நியாய கிரந்தங்களை வாசிச்ச அதுதான் தர்சன கிரந்தங்கள்னு பேர் இருக்கான் வெளிவன அந்த நாராயணாச்சார் சுவாமி வந்து அதுல வெளிவன ஆழ்சிங்கருக்கும் ஒரு குருவம் கிடையாது பெரிய சாஸ்திர வித்வான் நாராயணாச்சார் சுவாமி அந்த தர்சன கிரந்தங்கள்ல கூட விசேஷமா பரிசிரமப்பட்டிருந்தார் அவரோட எனக்கு ரொம்ப நெருங்கின ஒரு இதெல்லாம் சம்பந்தங்கள் தான் உண்டு அவருக்கும் எனக்கும் நிறைய சர்ச்சைகள் தான் நடக்கும் சொல்லி அடிக்கடி அவர் நடக்கும் சுவாமி தேசிகனோட பரமத பங்கத்துக்கு சுவாமி வந்து தேசிகாசய பிரகாசம்னு ஒரு விபுலமான ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணியாரு புள்ளிவரம் சுவாமி ரொம்ப அதனால அது அதனால சுவாமிக்கு அதுல நேச்சுரல் பாண்டேஜ் தானே ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரும் அந்த இதுல அதுல இந்த இந்த உபன்யாசத்துல இந்த உபன்யாசத்துல கிருஷ்ண காசிவ சுவாமி அந்த அப்லோட் பண்ணதுல ஆழ்வார் எனக்கு அடியனுக்குன்னா ஒரு இதுன்னா வேதாந்திகள்லாம் ரொம்ப ஆழ்வார் பாசத்தில் ஈடுபட மாட்டாளோனு ஒரு அடியன் ஒரு அடியன் ஒரு அஜானம் இதுல சுவாமி வந்து இந்த கடஞ்சானம் செய்தலேன்னு ஒரு பத்து பாசத்தை எடுத்து அதுக்கு ஒரு அது அதுல ஒரு வார்த்தை சாட்சி ஆயிட்டு பாருங்க அடி அடிய அப்படியே கண்ணில் ஜலம் வந்துடுது அன்னைக்கு சுவாமி சாய்க்கும் போது அந்த பத்து பாசுரமும் எட்டு எட்டு லைன் அது அதுல வந்து அனுகாரம் பண்ணிட்டு பெரும் ஆழ்வார் சாய்க்கிறார் இது இந்த மாதிரி ஆழ்வாரோட அனுபவம் யாருக்குமே வந்தது கிடையாது அப்படின்னு ஆழ்வார் அப்படி சாதிச்சு ரொம்ப எனக்கு அடிய ரொம்ப பாக்கியம் இல்லை இது காதல கேட்கிறது தான் சுவாமி இங்க சுவாமி எல்லாம் சுவாமி தனதிலேயே ஒரு பத்து வருஷ காலம் நியாய சாஸ்திரம்லாம் வாசிச்சு தர்க்க சங்கரத்தேருந்து வாசி வேதாந்த விஷயம் வாசி தான் அடியனுக்கு இங்க சுவாமி எல்லாம் தண்டவம் தான் அடியும் பண்ண பாக்கியம் 
ஆனா ஒரு விஷயம் ஆடிய வந்து அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற அனுபவம் எப்படி வருதுன்றதை அடி என்னுடைய ஆச்சாரிங்க எப்படி அனலைஸ் பண்ணிருக்காருன்னு இந்த கிளாஸ்லயே சீரியஸ்லயே அடி சொல்லிருக்கேன் வேதத்துல எப்படி நமக்கு வாமதேவருக்கு ஏற்பட்டது புராணத்துல வந்து பிரகலாதனுக்கு ஏற்பட்டது அகம் அனுபவம் சூரியஸ்டான் வாமதேவருக்கு ஏற்பட்டது புராணத்துல எப்படி வந்துட்டு அப்புறம் நம்மாழ்வாருக்கு எப்படி வந்துட்டு மூணு பேருக்கு கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி அவர்கள் மூணு பேருக்கும் எப்படி ஒரே அனுபவம் வந்துட்டு அதை ஒரு கோர்வையா சொல்லி காட்டிருக்காருன்னு அடியனுடைய ஆச்சாரியம் தான் அதை பத்தி சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சைட் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அடியனுடைய ஆச்சாரியனுடைய போட்டோவும் அங்க போட்டு அவர் பருவாக்கோட்டை ஆண்டு அவரும் சகாத்தியாயிடாது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அவர் ரெண்டு பேரும் அபினவ ரங்கநாத பிறகாத சுவாமி இடத்துல காலக்ஷேபம் பண்ணுவார் அதுவும் ரொம்ப பருவாக்கோட்டை ஆண்டவன் சுவாமி இருக்கிற வரையில் எப்ப நாங்களும் தான் போய் சேவித்த வரதாச்சார் சுவாமி சௌக்கியமா இருப்பாரா இருக்காரன் அப்படின்னு ரொம்ப விசாரிப்பார் அவரு நேரா சந்தி அவர் ரெண்டு பேரும் நேரா சந்திச்ச நிறையவே உட்காந்து பேசி இது பண்ணி பண்றதுக்குலாம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் அத சுவாமி சடகோபன் சுவாமி காட்டியிருக்க ரொம்ப அப்படியே தண்ணியோசம் யோ நித்தியமச்சுதபதாம்புஜயுக்பருக்மியாமோஹதஸ்ததிதராணிதிரணாயமேனேஸ்மத்குரோர்பகவதோஸ்யதையைகசிந்தோஹ்ராமானுஜ
அவள் அவ அவளுடைய குடும்பத்துல ஜன மரணாதிகள் ஏற்பட்டு நமக்கு ஆசோக்கம் உண்டாகி ஹவு டு டிசைட் ஹூ ஷுட் டிசைட் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரத்தை அதுக்கு நேரா ஸ்பஷ்டமா வார்த்தை கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி எழுக்கு ரொம்ப சமர்ப்பத்தமான பதில் சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கோன்னு சொல்லியிருக்கிறவர் ஆனா யார் இண்டிவிஜுவல் அதனால வெளியில நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த மாதிரி ஏன் ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு கேட்டா அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இப்போ தர்மம் அப்படின்றது ஒரு பரிவர்த்தனை காரம் தர்மத்துக்கு பிரபஞ்சத்து உலகத்துக்கெல்லாம் பரிவர்த்தனை நமக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த மாதிரி கரோனான்னு ஒண்ணு வருது எத்தனையோ புது புது உத்பாதங்கள் வருதுன்னு இப்போ அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இப்ப அவருக்கு இந்த கரோனா இதெல்லாம் அவருக்கு வந்திருந்தா கூட தெரியல அவருக்கு என்ன என்னன்னு சரியா அவருக்கு ஹி குட் நாட் கன்செப்சுவலைஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஏதோ ஒரு தோராயமா தெரிஞ்சிருந்தது அவர் ரொம்ப அந்தர்முகமா இருந்தால அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி விடுவார் அவ்வளவுதான் ஆனா அவர் சொல்லுவார் இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ரொம்ப ரொம்ப விசித்திரமான உத்பாதங்கள் எல்லாம் வரப்போகுது சேஞ்ச் தி கோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் கோர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது நமக்கு பிரத்யமா இப்ப தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த மாதிரி ஆறுதன்னு கூட அடி எனக்கு தெரியல ஆனா அது மட்டும் சொல்லுவார் நம்ம தர்மம் மறுபடியும் புனருத்தாரம் ஆக போகுது அப்படின்னு எப்படின்னு தர்மமும் பாரத நாடுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு இந்த கட்டுரை யார் இடத்துல இருக்கு எங்க இருக்குன்னு அடி தேடி வேணும்னா இந்த கிளாஸ்ல யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அதை நான் ஷேர் பண்றேன் அது வந்து தர்மம் அப்படின்னா என்ன பரம் தர்மம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நாம கிரைஸ்த தர்மம் இஸ்லாம் தர்மம் வைஷ்ணவ தர்மம் சைவ தர்மம்னு ஒரு சப்தத்தை சேர்த்து தான் நாம தர்ம சப்தத்தோட சொல்றோமே தவிர பியூரான தர்மம் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா அனலைஸ் பண்ணிருக்கார் இதெல்லாம் சாதாரணமான சாஸ்திர பண்டிதர்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை அது ஒரு புது விஷனோட அவர் பண்ணின விஷயம் தர்மமும் பாரத நாடுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அற்புதமான தமிழ்ல ஒரு கட்டுரை தமிழ் பாஷை கன்னட பாஷை சம்ஸ்கிருத பாஷை எல்லா பாஷையிலையும் ஹிந்தி நாலு பாஷையிலேயே அவருக்கு அசாதாரணமான பா பா பிராவீண்யம் இருந்தது இப்போ ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ கேட்டா என்ன நம்ம தர்மம் அப்படின்னா என்ன எப்படி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு அதற்கு தர்மமும் பாரத நாடும் ஒரு ஒரு அந்த தலைப்புல ஒரு வியாசத்தை எழுதியிருக்கேன் அது எங்க இருக்கு என்ன நான் தேடி அதை இது பண்றேன் ஏன்னா அதுல இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு என்ன இதுவரையில் தர்மத்தினுடைய ஹிஸ்டரி என்ன அதை பத்தி எழுதினா ஒரு பத்து வாலியும் எழுதினா அவ்வளவு அம்சங்களை அதை சுருக்கமா எழுதியிருக்கேன் மேல் கொண்டு என்ன ஆக போறது அப்படின்னு நாடு இன்னைக்கு யாரோ ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஜெயிக்கிறான் அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல இல்லை தர்மம் அப்படின்றது மறுபடியும் எப்படி வரப்போகுதுன்னு ஒரு சூச்சனை எழுதா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆனா இந்த மாதிரி இந்த தர்மசாஸ்திர கேள்வி எல்லாம் வந்துப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இதுக்கு ஜாகிரத்தையா இருங்கோ இதுக்கு ஸ்பஷ்டமா இப்படிதான் நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாம இருக்கக்கூடியது சந்தி காலம் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் போய் இன்னொரு சிஸ்டம் வர காலம் இது அதனால சந்தி காலத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனில என்ன ஆகுது யார் இந்த டிரான்சிஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓல்ட் ரூல்ஸையும் அப்ளை பண்ண முடியாது முடியாது நியூ ரூல்ஸும் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ பெரிய ப்ராப்ளம் நமக்கு எல்லாம் எத்தனையோ டைகாட்டமிஸ் இருக்கு இந்த லௌகிக்கமான தர்மத்தினுடைய விஷயம் அதை எப்படின்னா அது அதுக்குதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இது சந்தி காலத்துல நாம பறந்திருக்கோம் நாம அவரைய சேர்த்து சொல்லிப்பார் பட் ஒரு விதத்துல நாம இப்போ தி ஜென்ரேஷன் லைக் மீ அண்ட் கொஞ்சம் அர்லியர் அண்ட் லேட்டர் ஜென்ரேஷன் இந்த ஜென்ரேஷன் தான் நம்ம நிறைய அண்டர் கோ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தர்மம் தெய்வம் என்ன தர்மம் என்ன நம்ம ஆச்சாரம் விவகாரங்கள் இதெல்லாம் ஆனா இந்த சந்தி காலம் அப்படின்றதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுவார் அதை பத்தி கூட நிறைய சொல்லணும் எதை பத்தி சொல்றதுன்னு அடியனு கூட தெரியல பகவானுடைய சங்கல்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கு ஸ்ரீமதே ராமானுதா இவர் பிரசாந்த் காமேஸ்வர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் வெரி வெரி ஆப்ட் கொஸ்டின் யூ கேன் டிஸ்கஸ் தட் செப்பரேட்லி ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் சம்பந்தப்பட்ட தேங்க்யூ சாமி